நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாவதாக இன்றைக்குள்ள தியானத்துக்குரிய தலைப்பு கிறிஸ்துவின் சீடராகவும் இது ஒரு வேத தியானம் என்று எடுத்துக்கொள்ளுங்கள் ஒரு பிரசங்கம் செய்தி என்பதை விட ஒரு வேத சத்தியத்தை இன்றைக்கு நாம் தியானிக்கிறோம் கிறிஸ்துவின் சீடராகவும் இங்க ரெண்டு விதமான சீசத்துவத்தை பார்க்கிறோம் பதினோரு சீடர்களும் இயேசு கலிலியாவிலே தங்களுக்கு குறித்திருந்த மலைக்கு போனார்கள் பதினோரு சீடர்களை குறித்து பார்க்கிறோம் இயேசு அந்த பதினோரு சீடர்களை பார்த்து சொல்லுகிறார் நீங்கள் புறப்பட்டு போய் சகல இனத்தாரையும் சீடராக்கி சகல மக்களையும் சீடராக்கி சீடர் ஆக்கின பின்பு அவர்களுக்கு பிதாகுமாரன் பரிசுத்தாவின் நாமத்திற்குள்ளாக திருமுழுக்கு கொடுங்கள் என்று சொல்லுகிறார் பிரியமான் உள்ள இன்றைக்கு உலகத்தில் பொதுவாக நினைக்கிறார்கள் திருமுழுக்கு எடுப்பதனாலே ஒருவர் கிறிஸ்தவனாக மாறிவிடுகிறார் என்று தவர் அவன் கிறிஸ்துவை பின்பற்றுகிற சீடனாக மாறினபடினாலே தான் அவர்களுக்கு திருமுழுக்கு கொடுக்கும் பிரியமானவர்களை மத மாற்றத்துக்கு விரோதமாக எதிராக முதல் முதல் கருத்து சொன்னதே இயேசு கிறிஸ்து தான் ரெண்டாயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முன்பாக மத மாற்றத்துக்கு விரோதமாக எதிராக இயேசு கருத்து சொன்னார் நீங்கள் உலகம் எங்கும் சுற்றி போய் மற்றவர்களை உங்களுடைய மதத்தினராக மாற்றி உங்களில் நீ ரத்தத்தினையான கேடு உள்ளவர்களாக்கி விடுகிறீர்களே என்று வேதனைப்பட்டார் நமக்கு கொடுக்கப்பட்ட ஊழியம் மற்றவர்களை கிறிஸ்தவ மதத்திலே சேர்ப்பதல்ல கிறிஸ்துவின் இயேசுவின் சீடராக்குவது இயேசுவினுடைய சீடர் என்று சொன்னால் இயேசுடைய டிசிப்ளின்ல நடக்கிறவனாக சத்தியத்திலே வாழ்கிறவனாக அந்த ஜோதிக்குள்ளே கொண்டு வருவதான் நம்முடைய ஊழியம் இயேசுவை ஏற்றுக்கொள் இயேசுவை ஏற்றுக்கொள்ள இயேசு இப்ப எங்க இருக்கிறார் இயேசு எப்படி ஏற்றுக்கொள்வது இயேசுவை ஏற்றுக்கொள் இயேசுவை ஏற்றுக்கொள் என்றால் வேறு ஒன்றும் இல்லை சத்தியத்தை ஏற்றுக்கொள் என்று அர்த்தம் சத்தியவான் எவன் அவருடைய சத்தத்துக்கு செவி கொடுக்கிறான் ஜனங்களை அசத்தியத்திலிருந்து சத்தியத்துக்கு கொண்டு வருவது அசத்துவமா சத்கமைய தமஸ்வமா ஜோதியர் கமைய அமித்வமா மிர்த்தம் கமைய அசத்தியத்திலிருந்து சத்தியத்துக்குள்ளே வருவது இந்து மதத்திலிருந்து கிறிஸ்தவ மதத்துக்குள்ளே வருவதல்ல வேறொரு மதத்திலிருந்து கிறிஸ்தவ மதத்துக்குள்ளே வருவதல்ல மதம் என்றாலே வெறி என்று ஒரு பொருள் இருக்கிறது வேறு வகையான வெறியிலிருந்து இந்த வெறிக்குள்ளே வருவதல்ல மத மாற்றம் அல்ல இயேசுவினுடைய சீடராக இயேசுவினுடைய ஸ்டூடண்டாக இயேசுவினுடைய மாணவனாக இயேசுவனுடைய உபதேசங்களை ஏற்றுக்கொண்டு வாழ்க்கையிலே நெறிப்படுத்துகிறவனாக ஒருவனை மாற்றி அப்படி அவன் மாறினால் அவனுக்கு திருமுழுக்கு கொடுங்கள் பிரியமானவர்களே கிறிஸ்தவர்கள் இயேசுவினுடைய சீடர்களாக மாறுவதில்லை இயேசுவினுடைய சீடர்களுக்கு தான் பின்னாட்களில் கிறிஸ்தவர்கள் என்ற ஒரு பெயர் வந்தது அவ யார் கிறிஸ்தவர்கள் கிறிஸ்தவ மதத்திலே சேர்ந்தவர்கள் கிறிஸ்தவர்கள் அல்ல கிறிஸ்தவ பெயர் வைத்திருக்கிற கிறிஸ்தவர்கள் அல்ல இயேசு கிறிஸ்துவனுடைய சீடரானவர்கள் கிறிஸ்தவர்கள் இயேசு கிறிஸ்துவனுடைய சீட கோடிகள் கிறிஸ்தவர்கள் என்று அழைக்கப்பட்டார் பல ஸ்கூல்ஸ் ஆஃப் தாட் பல தத்துவங்கள் பல கோட்பாடுகள் இதெல்லாம் பின்பற்றலாம் இயேசு சொல்லி கொடுத்த சத்தியம் இயேசு காட்டி கொடுத்த கோட்பாட்டை பின்பற்றுகிறவர்கள் அதை படிக்கிறவர்கள் 
அதை வாழ்க்கையாய் மாற்றுகிறவர்கள் அவருடைய சீடர்கள் எதுக்காக இங்கே வர்றோம் அதை படிப்பதற்காக அதை இன்னும் தெரிந்து கொள்வதற்காக அவர் கற்றுக் கொடுத்த காரியங்கள் எல்லாம் நாம் கற்றுக்கொண்டு நம்முடைய வாழ்க்கையிலே பயன் என்ன கற்றுக் கொடுத்தார் ஒன்று நேசிக்கிறது போல பிறனை நேசி என்றார் அதில் எந்த மதமும் கிடையாது அது ஒரு வாழ்க்கை முறை உன் மனைவியை கசந்து கொள்ளாது என்றார் அது ஒரு வாழ்க்கை முறை உன் கணவனுக்கு எல்லாவற்றிலும் கீழ்ப்படி என்றார் அது ஒரு வாழ்க்கை முறை பிள்ளைகளை உங்கள் பெற்றோருக்கு கீழ்ப்படியுங்கள் என்றால் அது ஒரு வாழ்க்கை முறை பிரியமானவர்களே இதெல்லாம் வாழ்க்கை முறை பெற்றோரே உங்கள் பிள்ளைகளை கோவப்படுத்தாதீங்கள் என்று சொன்னார் ஒரு வாழ்க்கை முறை வேலைக்காரரே நீங்கள் இறைப்பணி செய்வது போல உங்களுக்கு கிடைத்திருக்கிற வேலையை செய்யுங்கள் என்றார் நீ எந்த வேலை செய்தாலும் இறைப்பணி செய்வது போல செய்யுங்கள் என்றார் இது ஒரு வாழ்க்கை முறை இதுல என்ன மதம் இருக்கிறது இயேசு சொன்ன போதனையின்படி நான் வாழ விரும்புகிறேன் என்று சொல்லுகிறேன் அவருடைய சீடனாகிறான் சீடனானவன் பழைய வாழ்க்கைக்கு முழுக்கு போட்டு ஒரு புது வாழ்க்கையை தொடங்குகிறான் என்பதற்காக அவனுக்கு திருமுழுக்கு கொடுங்கள் என்று சொன்னார் அப்ப இயேசு கிறிஸ்துவனால் தெரிந்து கொள்ளப்பட்ட ஊழியத்துக்காக பிரித்தெடுக்கப்பட்ட பதினோரு அப்போஸ்தலர்களும் சீடர்கள் தான் அதே போல கிறிஸ்துவை ஏற்றுக்கொண்டு அவருடைய வழிகளில் நடக்க விரும்புகிற எல்லாருமே சீடர்கள் தான் நம்ம வெறும் கிறிஸ்தவர்களாக இல்ல சீடர்களாக இருக்க வேண்டும் இந்த சீட முறைமை என்று சொல்லும்போது வேதத்தில் இருந்த ரெண்டு சீட முறைமைகளை நான் உங்களுக்கு சுட்டி காட்ட விரும்புகிறேன் ஃபுல் டைம் ஒர்க் பார்ட் டைம் ஒர்க்லாம் சொல்லுவாங்க அப்படி ஃபுல் டைம் ஒர்க் பார்ட் டைம் ஒர்க்லாம் வேதத்தில் இல்லை ஒரு இடத்துல வாசிக்கிறோம் மார்க்கு மூன்றாம் அதிகாரம் பதிமூன்றாம் வசனத்திலிருந்து மார்க்கு மூன்றாம் அதிகாரம் பதிமூன்றாம் வசனம் பின்பு அவர் ஒரு மலையின் மேல் ஏறி தமக்கு சித்தமானவர்களை தம்மிடத்தில் வரவழைத்தார் எத்தனை பேர் வந்தார் என்று தெரியாது அநேகரை கூப்பிட்டார் அவர்கள் அவரிடத்திற்கு வந்தார்கள் அப்பொழுது அவர் பனிரெண்டு பேரை தெரிந்து பனிரெண்டு பேரை அவர் தெரிந்து கொண்டு நன்றா கவனிங்க பனிரெண்டு பேரை தெரிந்து கொண்டு அவர்கள் தம்மோடு கூட இருக்கவும் நம்பர் ஒன் தம்மோடு கூட இருக்கவும் பிரசங்கம் பண்ணும்படியாக தாம் அவர்களை அனுப்பவும் இரண்டாவது பிரசங்கம் பண்ணவும் வியாதிகளை குணமாக்கி பிசாசுகளை துரத்தும்படி மூன்றாவது வியாதிகளை குணமாக்கும்படியாக நான்காவது பிசாசுகளை துரத்தும்படி அதிகாரம் உடையவர்களாக இருக்கும்படி அவர்களை ஏற்படுத்தினார் அப்ப இந்த சீசர்கள்ல ஒரு பனிரெண்டு பேரை அவர் பிரித்தெடுத்து நான்கு விதமான அசைன்மெண்ட்ஸ் பனி பிரிவுகளை கொடுக்கிறார் ஒன்று அவங்களுக்குள்ள ஒரு அசைன்மெண்ட் அவரோடு கூட இருக்கணும் முதல் அசைன்மெண்ட் அவரோடு கூட போகணும் அவர் போற ஊருக்கு போகணும் அவர் தங்குற இடத்துல தங்கணும் அப்ப இந்த சீசர்களுக்கு இருந்த முதல் அசைன்மெண்ட் அவரோடு கூட இருக்கவும் ரெண்டாவது பிரசங்கம் பண்ணவும் தேவனுடைய ராஜ்யம் சமீபமா இருக்கிறது என்று சர்வ சிருஷ்டிக்கும் பிரசங்கம் பண்ணவும் மூன்றாவது பிணியாளிகளை குணமாக்கவும் மூன்றாவது பிணியாணிகளை குணமாக்கவும் நான்காவது பிசாசு பிடித்தவர்கள் அசுத்தாவியினால் பீடிக்கப்பட்டவர்கள் அவர்களை விடுதலையாக்கும் அவர்களுக்கு அதிகாரம் கொடுத்து ஒரு வரம் கொடுத்து அவர்களை ஊழியத்துக்கு அனுப்புகிறார் அப்போ இங்கே நான்கு விதமான காரியங்களை பார்க்கிறோம் ஒன்று அவர்களோடு கூட இருக்கவும் இரண்டாவது பிரசங்கம் பண்ணவும் மூன்றாவது வியாதிகளை சுகமாக்கவும் நான்காவது பிசாசுகளை துரத்தவும் அவர்களை ஏற்படுத்தினார் இன்னொரு காரியத்தை பார்க்கிறோம் லூக்க பத்தாம் அதிகாரங்களை குறித்து வைத்துக் கொள்ளுங்கள் உங்களுக்கு பயனுள்ளதாக இருக்கும் முதல் மூன்று வசனங்களை வாசியுங்கள் லூக்க பத்தாம் அதிகாரம் முதல் மூன்று வசனங்கள் இவைகளுக்கு பின்பு கர்த்தர் வேறே எழுபது பேரை நியமித்து தாம் போகும் சகல பட்டணங்களுக்கும் இடங்களுக்கும் அவர்களை தமக்கு முன்னே இரண்டு இரண்டு பேராக அனுப்பினார் அப்பொழுது அவர் அவர்களை நோக்கி அறுப்பு மிகுதி வேலையாட்களோ கொஞ்சம் ஆகையால் அறுப்புக்கு எஜமான் தமது அறுப்புக்கு வேலையாட்களை அனுப்பும்படி அவரை வேண்டிக் கொள்ளுங்கள் புறப்பட்டு போங்கள் ஆட்டுக்குட்டிகளை ஓனாய்களுக்குள்ளே அனுப்புகிறது போல இதோ நான் உங்களை அனுப்புகிறேன் இவர்களையும் இயேசு அனுப்புகிறார் ஓனாய்களுக்குள்ளாக ஆட்டுக்குட்டிகளை அனுப்புவது போல இவர்களையும் அனுப்புகிறார் இவங்க என்ன செய்யறாங்க ஒன்பதாம் வசனத்துக்கு போவோம் 
உங்களுக்கு சமீபமாய் வந்திருக்கிறது என்று அவர்களுக்கு சொல்லுங்கள் அங்கே பிரசங்கிக்கிறார் ஏசு அவங்களுக்கு ரெண்டு வேலையும் சொல்றாரு போய் பிரசங்கம் பண்ணுங்க வியாதியஸ்தரை சுகமாக்குங்கிறார் அவங்க ஊழியத்துல என்ன நடந்தது பதினேழாம் வசனம் வாசிங்க பின்பு அந்த எழுபது பேரும் சந்தோஷத்தோடு திரும்பி வந்து ஆண்டவரே உம்முடைய நாமத்தினாலே பிசாசுகளும் எங்களுக்கு கீழ்ப்படுகிறது என்றார்கள் அப்ப பிசாசுகளையும் அவர்கள் துரத்தி இருக்கிறார் அப்ப மூன்று விதமான ஊழியங்களை பார்க்கிறோம் பிரசங்கித்து இருக்கிறார்கள் பிணியாளிகளை சுகமாக்கி இருக்கிறார்கள் பிசாசுகளை துரத்தி இருக்கிறார்கள் அப்ப அந்த பதினோரு பேருக்கும் இந்த எழுபது பேருக்கும் உள்ள வேறுபாடு என்ன அந்த பதினோரு பேரும் அந்த பன்னிரண்டு பேரும் பிரசங்கம் பண்ணினார்கள் வியாதிகளை குணமாக்கினார்கள் பிசாசுகளை துரத்தினார்கள் இந்த எழுபது பேரும் பிரசங்கித்தார்கள் பிணியாளிகளை சுகமாக்கினார்கள் பிசாசுகளை துரத்தினார்கள் இந்த ரெண்டு பேருக்கு உள்ள ஒரு பெரிய வேறுபாடு அந்த பன்னிரண்டு பேரும் அவரோடு கூட இருக்கும்படி அவர்களை நியமித்தார் பிரியமானவர்கள் இன்றைக்குள்ள ஊழிய பார்வையில் இந்த ரெண்டு பெரிய வேறுபாடு நம்ம எல்லாரும் சீடர்கள் தான் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ரெண்டாம் ஆண்டு நான் ரட்சிக்கப்பட்டேன் செப்டம்பர் மாதம் பிரியமானவர்கள் ஜனவரி மாதத்திலேயே நான் ஊழியத்துக்காக முதல் முதலாக நெல்லை மாவட்டத்தில் உள்ள மூக்கு பேரிக்கு போனேன் நெல்லை மாவட்டத்தில் உள்ள மூக்கு பேரி என்ற இடத்துக்கு போனேன் சாட்சி கொடுக்க போனேன் அங்கே கத்த வல்லமையா ஊழியத்தில் சாட்சி கொடுப்பதற்காக போகல இப்போ அந்த ஊழியக்காரருக்கு உதவி செய்ய போனேன் அங்கே வல்லமையாக கத்தர் என்னை ஊழியத்தில் பயன்படுத்தினான் நல்லா கவனிங்க அந்த நாட்கள்லேருந்து கத்தர் என்னை பல இடங்களுக்கு அனுப்பினான் அதே வருஷத்தில் பன்ரோட்டி போனேன் இருபத்தி மூன்று வயது அதே வருஷத்தில் விழுப்புரம் கன்வென்ஷனில் பேசினேன் தொடர்ந்து இந்த வீட்டுக்கு பேசி கொண்டிருக்கேன் ஓடுற ட்ரெயினில் பேசினேன் ஆவடியில் உள்ள ரவுண்டா நாளில் ஏறி நின்று தனியாக பிரசங்கம் பண்ணியிருக்கிறேன் அந்த பகுதியை சுற்றி இருக்க எத்தனையோ கிராமங்களுக்கு போயிருக்கிறேன் பிரியமானவர்களே ஒரு நாள் விடுமுறை என்று சொன்னால் அன்றைக்கு கிராம ஊழியம் போய் விடுவேன் சில கிராமங்களுடைய குட்கிராமங்களுடைய பெயர்களை சொல்லும் போது என்றோ நான் போயிருப்பேன் சில தந்தவர் அங்க ஒரு ஏரி உண்டு இல்லாம ஆமாம அந்த ஏரி இருக்கிற பக்கத்தில் உட்காந்துடலாம் அங்க ஒரு மாதிரி ஸ்டாண்டு போட்டோம் இல்லையா எனக்கு ஆச்சரியமா இருக்கு இப்படிப்பட்ட கிராமங்களுக்கெல்லாம் போயிருக்கிறேன் விடுமுறை என்றால் ஊழியத்துக்கு போய் விடுவேன் பிரியமான ஆனால் வேலை பார்த்தேன் பிரசங்கம் பண்ணுவேன் எத்தனையோ பிசாசு பிடித்தவர்கள் விடுதலை நூற்று கணக்க அபிஷேகம் பெற்றிருக்கிறார் பின்னியாளிகள் சுகமாக இருக்கிற அடையாள அற்புதங்கள் நடந்திருக்கு ஆனால் உலக பிரகாரமான வேலையும் செய்து கொண்டிருந்தேன் அன்றைக்கு என்னுடைய வேலை நேரம் போக மற்ற நேரத்தில் ஊழியம் குறிப்பாக மே மாதம் ஏப்ரல் மே மாதம் நான் ஆசீர்வாதப்படினால ஏப்ரல் மே மாதம் எனக்கு விடுமுறை வரும் விடுமுறை வந்த உடனே முதல் நாளே முதல் நாளே பிரியமானவர்களே கன்னியா குறிப்பாக கன்னியாகுமரி மாவட்டத்தில் ரெண்டு மாதம் ஊழியம் புக் ஆகிருக்கும் முதலே புக் பண்ணியிருப்பாங்க பெட்டியை தூக்கிட்டு போவேன் சில வேலை எனக்கு மொழிபெயர்க்கிறவங்க பிறகு ஜேம்ஸ் வருவார் அப்புறம் ஜேம்ஸ் திரும்பி வந்துடுவார் அவங்களும் உலக வேலை நான் என்ன போய் என்ன ஸ்கூல் லீவு அப்புறம் பிறகு சாம்சன் அப்படின்னு ஒரு பிரதர் எனக்கு வருவாங்க அப்புறம் பிறகு சாம்சன் போயிடுவாங்க அப்புறம் ஜேம்ஸ் வருவார் இப்படி அவங்க அந்த ஒரு மாதம் ஒன்றரை மாதம் வந்துட்டு வந்துட்டு போவாங்க செலவில் ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து என் கூட இருப்பாங்க நான் போகும்போது அதிகமாக ரெண்டு பெட்டிகளை கொண்டு போவேன் ரெண்டு பெட்டிகளை கொண்டு போவேன் ஒரு பெட்டியில் என்னுடைய துணி இருக்கும் ஒரு பெட்டியில் என்னுடைய துணி இருக்கும் நான் ஆசிரியராக இருந்தபடினால இன்னொரு பெட்டியில் என்னுடைய எக்ஸாம் பேப்பர்ஸ் இருக்கும் பிள்ளைகளுடைய எக்ஸாம் பேப்பர் பகலெல்லாம் கூட்டங்களில் பேசுவேன் இரவில் வந்து பரீட்சை பேப்பர் திருத்துவேன் சில வேலையில் என் கூட வர்ற பிரதர்ஸுக்கு ராத்திரி பேப்பர்ஸ் டோட்டல் பண்ணுற வேலை இருக்கும் அதெல்லாம் உட்காந்து நைட்டில் டோட்டல் போட்டு எனக்கு ஹெல்ப் பண்ணுவேன் ஸ்கூல் திறக்கிறக்கு ஒரு நாளைக்கு முன்னால் தான் வந்து சேருவேன் கத்த நல்லவர் பெரியமானவர்களே இதே ஊழிய தரிசனத்தோடு பாஸ்டரமாகவும் இருந்தபடினாலே அது ஒரு அவங்களுக்கு ஒரு பெரிய சந்தோஷம் நான் ஊழியத்துக்கு போகிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு லீவில் நாங்கள் வேற எங்கேயும் போனதில்லை 
ஒரு சில முறை அவங்களும் எங்களோட ஊழியத்துக்கு வந்துருக்கிறாங்க பிள்ளைகளோட கன்னியாகுமரியில் கூடுவாங்க ஃபேமிலியாக வாங்க அங்கங்க போயிருக்கிறோம் மார்த்தாண்டம் கன்னியாகுமரி அப்படிப்பட்ட சில இடங்களுக்கெல்லாம் அப்போ இது வந்து என்ன தான் நான் போனாலும் மேலாம் ஊழியம் செய்தாலும் ஜூன் வேலைக்கு வந்துடணும் எழுபத்தி ரெண்டுலேருந்து எண்பத்தி ஐந்து வரைக்கு வேலை செய்து கொண்டே ஊழியம் செய்தேன் எண்பத்தி ஐந்தில் உலக பிரகாரமான வேலையை ராஜினாமா பண்ணிட்டு இப்போ முழு நேரமும் எனக்கு வேறு வேலை கிடையாது கத்தர் இங்கே பேச என்றால் பேச போகிறேன் கத்தர் நாளைக்கு இன்னொரு இடத்துல பேசுனா பேச போகிறேன் அந்த வீட்டுக்கு ஜபத்துக்கு போனால் ஜோம் பண்ண போகிறேன் இருபத்தி நான்கு மணி நேரம் அவருடைய பணிக்கு அவையில் முந்தி அப்படி அல்ல நம்ம எல்லாரும் சீடர்கள் தான் நம்ம எல்லாரும் ஊழியம் செய்ய வேண்டும் நம்ம எல்லாரும் முழு நேரம் ஊழியம் செய்ய வேண்டும் ஒரே ஒரு வேறுபாடு அந்த பனிரெண்டு பேர் அவரோடு கூட இருக்கவும் மற்ற எழுபது பேர் நேரம் கிடைக்கும் போது ஓய்வு கிடைக்கும் போது அவரோடு கூட இருக்கவும் போகவும் வரவும் பிரியமானவர்களை ஊழியங்களை நிறைவேற்றினார் அப்போ இது முதலாவது அறிந்து கொள்ளுங்க நம்ம எல்லாரும் சீடர்கள் இந்த விசுவாசி 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 வந்துட்டு போகிறோம் அப்படின்னு இருக்கக்கூடாது சரி சீடர்களாக இருக்கிற நமக்கு வேதம் சொல்லுகிறது ரோமர் பன்னிரெண்டு பதினொன்று வாசியங்கள் ரோமன்ஸ் டுவெல் இலெவன் அசதியா இராமல் ஜாக்கிரதையா இருங்கள் ஆமா அசதியா இராமல் அப்படி ஜாக்கிரதை டெலிஜென்ட் விழிப்பா இருக்கும் விழிப்பா இருக்கும் அசதியா இருக்க கூடாது அசதியா இராமல் ஜாக்கிரதையா இருங்கள் அப்புறம் ஆவியிலே அனலா இருங்கள் அப்படி நம்ம ஆவியில் அது பரிசு தாவியில் இல்ல நம்ம ஆவி அப்படி எரிஞ்சுக்கிட்டு இருக்கணும் ஏதாவது செய்யணும் ஏதாவது செய்யணும் ஏதாவது செய்யணும் அப்படி ஒரு டிரைவ் கத்திரக்காக ஊழியம் செய்யணும் இங்கே போகணும் அங்கே போகணும் எப்படியாவது ஆத்த மக்கள் ஆதாயம் படுத்தணும் ஒரு டிரைவ் இருக்கணும் இன்றைக்கி சிலருக்கு மேடை போட்டு கொடுத்து மைக் போட்டு கொடுத்து ஜனத்தை கூட்டி வைத்தால் அழகாக வந்து நேற்றைய தினத்திலே கத்திர கொடுத்த வார்த்தை அப்படின்னு பேச ஆயத்தமாக இருப்பாங்க அதெல்லாம் கூட்டத்தில் காட்டுற பெருமை சீன் அதெல்லாம் இல்லைங்க கத்திரக்காக ஊழியம் செய்யணும் ஊழியம் செய்யணுங்கிற ஒரு பானிங் நம்ம ஸ்பிரிட்டில் இருக்கும் ஆவியில் அனல் என்று சொன்னால் சில நாட்டுக்காக அனலாக இருப்பாங்க வாயில் இப்படியா நம்ம நாட்டை காப்பாற்றணும் நம்ம நாடு சுபிட்சமாகணும் நம்ம நாட்டில் சம உரிமை வேணும் நம்ம நாட்டில் சமதர்மம் வேணும் நம்ம நாட்டில் எல்லாருக்கும் ஒரே வாய்ப்பு வேணும் அந்த நாட்டை பற்றி ஒரு அக்னி இருக்கும் நம்ம ஆவியில் அப்படி ஒரு ஃபயர் இருக்கும் வெந்தத திம்பம் விதி வந்த சாவம்னு இருக்கப்படாது வெந்தத திம்பம் விதி வந்த சாவம் அப்படின்னு இருக்கப்படும் பிரியமான அசதி ஆயிரமல் ஜாக்கிரதையாயிருங்கள் ஆவியிலே அனல் ஆயிருங்கள் எதற்காக கர்த்தருக்கு ஊழியம் செய்யுங்க கர்த்தருக்கு ஊழியம் செய்யுங்க சாதாரண கல்லூரி தமிழ்ல சொன்னா ஜோம்பியா இருக்கக்கூடாது ஜோம்பீஸ் மாதிரி அறையப்படாது ஜோம்பீஸ்னா வேற ஒண்ணும் இல்லைங்க இந்த தூக்கத்தில் எழுமி நடப்பாங்க பார்த்தீங்களா அப்படியே கோயிலுக்கு வரோம் அப்படி இந்த தூக்கத்தில் எளிமை நடப்பாங்க பாருங்க அந்த மாதிரி இருக்கப்படாது பிரியமானவர்களே நல்லா அப்படி ஃபயர் பிராண்டாக இருக்கும் சுறு 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 சுறுன்னு இருக்கும் ஆவியில் அனலாக இருங்க அசதியாக இருக்காதிங்க அப்படி ரெடியாக இருங்க அந்த கொக்கு காத்துக்கிட்டே இருக்குமா நல்ல மீன் ஒரு மீன் வரும் அளவு அந்த நல்ல மீன் வருவோம் அப்படியே காத்துட்டு இருக்குமா நல்ல மீன் லபக்குன்னு பிடிச்சிருக்கும் அதான் ஜாக்கிரதையா இருக்கு ஜாக்கிரதையா இருக்கு அப்படி ஜாக்கிரதையா இருங்க எதற்காக சீடர்கள் எல்லாம் ஊழியம் செய்ய நீங்க எல்லாரும் சீடர்கள் நீங்க எல்லாரும் ஊழியம் செய்ய சரி பொதுவாக வேதத்தின் அடிப்படையில் நீங்க செய்யக்கூடிய செய்ய வேண்டிய மூன்று ஊழியங்களை உங்களுக்கு சுருக்கமாக சுட்டி காட்டுகிறேன் முதலாவது நம்ம எல்லாரும் செய்ய வேண்டிய ஊழியம் குறித்து கொள்ளுங்க ஆத்தும ஆதாய பணி நம்ம எல்லாரும் செய்ய வேண்டிய ஊழியம் ஆத்தும ஆதாய பணி பிரியமான ஒரு சில கொட்டேஷன்ஸ் மேற்கோள்களை உங்களுக்கு காட்டி கடந்து போகிறேன் ஜான் வெஸ்லி சொல்றாரு ஜான் வெஸ்லி என்ற பரிசுத்தவா யூ ஹவ் ஒன் பிஸ்னஸ் ஆன் இயர்த் உங்களுக்கு இந்த உலகத்தில் ஒரே ஒரு வேலை தான் கிறிஸ்தவர்களுக்கு இந்த உலகத்தில் ஒரே ஒரு வேலை தான் டாக்டராக இருந்தாலும் சரி இன்ஜினியராக இருந்தாலும் சரி சுக்கு நீராக இருந்தாலும் சரி நீ யாராக இருந்தாலும் சரி உலகத்தில் உனக்கு ஒரே ஒரு வேலை தான் இருக்கு என்ன வேலை ஆத்தும ஆதாய பணி நீ டாக்டர் இருந்தாலும் ஆத்தமாக ஆதாயம் பண்ணு 
நீ இன்ஜினியர் இருந்தால் ஆத்துமா ஆதாயம் பண்ணு நீ கூலி வேலை செஞ்சாலும் ஆத்துமா ஆதாயம் பண்ணு உலகத்தில் நமக்கு இருக்கிற ஒரே ஒரு வேலை ஆத்துமாக்களே ஆதாயம் பண்ணணும் பிரியமலன் படித்த பள்ளியில் உள்ள அந்த குறிக்கோள் சொல் மோட்டோ அந்த குறிக்கோள் சொல் லைட்டு லைட்டன் நான் ஒளி பெற்றது ஒளி ஏற்றுவதற்காக ஒரு மெழுகுவத்தில் தீபம் ஏற்றுவோமானால் அந்த மெழுகுவத்தி அநேக தீபங்களை ஏற்றும் அநேக மெழுகுவத்தில் தீபம் ஏற்றும் நான் ஒளி பெற்றது அநேகருக்கு ஒளி தருவதற்காக மரக்கால் கீழே வைத்து மறைப்பதற்காக அல்ல கட்டிலுக்கு கீழே வைப்பதற்காக அல்ல நான் ஒளி பெற்றது ஒளி தருவதற்காக மற்றொரு வாழ்க்கையில் ஒளி ஏற்றுவதற்காக ஸோ த ஒன்லி பிஸ்னஸ் ஆன் ஏர்த் ஃபார் அ கிறிஸ்டியன் இஸ் டு சேவ் சோல்ஸ் டேவிட் லிவிங்ஸன் சொல்ற ரொம்ப அருமையான ஒரு வார்த்தை காட் ஹெட் ஒன்லி ஒன் சன் அண்ட் இவாஸ் அ மிஷினரி தேவனுக்கு ஒரே ஒரு பையன் ஒரே பேரான குமார் அந்த ஒரே பேரான குமாரனே அவர் மிஷினரி அனுப்பிட்டார் அந்த ஒரே பேரான குமாரனே ஒரு மிஷினரி அவர் அனுப்பிட்டார் பெரிய மலை இங்கிருந்து நம்ம மிஷினரி உள்ளதுக்காக பீகாருக்கு போறோம்னு வச்சுக்கோம் எத்தனை அசௌகரியங்களும் நம்ம சந்திக்க சந்திக்க வேண்டியதா இருக்கும் சென்னையில இருந்து தமிழ்நாட்டில இருந்து பீகார் போகும்போது நான் பீகாருக்கு முதல் முறையாக போகும்போது அங்க மின்சாரமே கிடையாது ஆனாலும் என்னை அழைத்திருந்தவர்கள் நான் போகிற எல்லா இடத்துக்கும் ஒரு ஜென்செட் கூடவே அனுப்புனாங்க இன்னும் அங்கே பெற்ற நான் பட்ட சில உபாதைகளை விளக்கமாக சொல்ல முடியாது விளக்கமாக சொல்ல முடியாது பிரியமானவர்களே அப்போ சென்னையிலிருந்து பீகார் போகும்போது இல்லாட்டும் ராஜஸ்தான் சத்தீஸ்கர் போகும்போதே சில சங்கடங்களை நாம் சந்திக்க வேண்டியதாக இருந்தால் பரலோகம் விட்டு பூலோகம் வரும்போது அவருக்கு எப்படி இருந்தது அந்த பரலோகம் எவ்வளோ கிளீனாக இருந்திருக்கும் எவ்வளோ நல்லா இருந்திருக்கும் தேவதூர்கள் பாடிக்கிட்டு இருக்காங்க பொற்றாலம் போட்ட வீதியெல்லாம் நம்ம படிக்கும் அவ்வளவு நல்ல இடத்தை விட்டுட்டு இந்த பூமிக்கு வந்து அது பாலஸ்தீனத்தில் நாசிரியத்தில் இருந்து கல்லிலே அவள சுற்றி வந்து கடைசியத்துடைய இரத்தத்தை சிந்தி அவர் மறிக்கிறார் என்று சொன்னால் எவ்வளோ பெரிய மிஷினரி டிரைவர் நான் பல்லவத்தை விட மாட்டேன் பல்லவத்தை விட மாட்டேன்னு அவர் சொல்லிட்டு இருந்தேன் இல்லை என் பையன் அனுப்ப மாட்டேன் என் பையன் அனுப்ப மாட்டேன் அப்படின்னு பிதா சொல்லிட்டு இருந்தால் முடியவே முடியாது ஏசு ஜான் வெஸ்லே டேவிட் லிவிஸ்டன் சொல்கிறாரு காட் இயர் ஒன்லி ஒன் சன் அண்ட் ஹி வாஸ் அ மிஷினரி தட் ஒன் சன் வாஸ் ஆல்சோ எ மிஷினரிங்கிறார் பெரிய மாநில ஒரு பெரிய வேத பண்டிதர் வந்து விங்கி பிராட்னே அப்படின்னு அந்த விங்கி பிராட்னேங்கிற ரொம்ப அழகாக சொல்லியிருக்காரு எவ்ரி கிறிஸ்டியன் இஸ் அ மிஷினரி எவ்ரி நான் கிறிஸ்டியன் is a mission field ஒவ்வொரு கிறிஸ்தவங்கள மிஷனரி தான் உங்க பக்கத்துல இருக்க ரட்சிக்கப்படாதவங்க தான் உங்களுடைய பணித்தலம் நீங்க சட்டையா ராஜஸ்தான் போனோம் பீகார் போனோம் கத்திர அனுப்புனா போங்க ஆனா இன்றைக்கு உங்க பக்கத்துல இருக்க ரட்சிக்கப்படாதவர்கள் உங்களுடைய பணித்தலம் அவங்கள ரட்சிப்புக்குள்ள நடத்த வேண்டியது உங்களுடைய தலையாய கடமை பெரிய மாதிரி சார்ஸ் பேஜ்ங்கிற பரிசுத்தவான் சொல்றாரு Every Christian is either a missionary or an imposter. One Christian is a missionary. He is a missionary. He is a holy Christian. He is a holy Christian. He is a Christian. He is a missionary. Who is a Jesus? He is a Christian. He is a driver. He is a driver. He is a driver. அநேக வேத பகுதிகள் உண்டு ஒரே ஒரு வேத பகுதி உங்களுக்காக நான் வாசித்து விளக்கி எடுத்த குறிப்புகளை போகிறேன் யோவான் நான்காம் அதிகாரம் முப்பத்தி நான்காம் வசனத்திலிருந்து வாசிப்போம் யோவான் நான்காம் அதிகாரம் முப்பத்தி நான்காம் வசனம் இயேசு அவர்களை நோக்கி நான் என்னை அனுப்பினவுடைய சித்தத்தின்படி செய்து அவருடைய கிரியை முடிப்பதே என்னுடைய போஜனமா இருக்கிறது என்னுடைய போஜனம் என்னுடைய சாப்பாடு என்ன என்னை அனுப்பினுடைய சித்தத்தை செய்ய அதான் என் லைஃப் என் லைஃபா தான் என்ன அனுப்பினுடைய சித்தத்தை செய்யணும் உங்க எல்லாருடைய லைஃபா தான் உங்களை ரட்சித்தவருடைய சித்தத்தை நீங்க செய்யணும் முப்பத்தி ஐந்து அறுப்பு காலம் வருகிறதற்கு இன்னும் நாலு மாதம் செல்லும் என்று நீங்கள் சொல்லுகிறது இல்லையா பெரிய மாணவர்களே அவங்க நாட்டில் விதைத்திருந்து அறுப்பதற்கு உள்ள காலம் நான்கு மாதம் விதைத்தால் நான்கு மாதம் கழித்து அறுக்கலாம் ஆனால் தாங்க விதைச்சோன்னா அறுக்க முடியாது விதைப்புக்கு அறுப்புக்கு நாலு காலம் வரும்னு சொல்றீங்க இதோ வயல் நிலங்கள் இப்பொழுதே அறுப்புக்கு விளைந்திருக்கிறது என்று பெரிய மாணவர்களே உங்கள் கண்களை ஏறெடுத்து பாருங்கள் என்று 
நான் உங்களுக்கு சொல்லுகிறேன் விதைக்கும் போதே அது அறுப்புக்கு ஆயத்தமா இருக்கு அப்படின்னு நான் சொல்றேன் இதுக்கு நாள் கொஞ்ச நாள் ஆகும் என்றெல்லாம் இல்ல விதைக்கும் போதே அது அறுப்புக்கு ஆயத்தமா இருக்குது விதைக்கணும் அறுக்கணும் அது அறுப்புக்கு ஆயத்தமா இருக்கிறது என்று நான் சொல்லுகிறேன் விதைக்கிறவனும் அறுக்கிறவனும் ஆகிய இருவரும் ஒருமித்து சந்தோஷப்படத்தக்கதாக பெரியமானே இதற்கு ரெண்டு விதமான விளக்கம் உண்டு வந்து விதைக்கிறவனும் அறுக்கிறவனும் ஆகிய இருவரும் ஒருமித்து சந்தோஷப்படத்தக்கதாக ஆனால் இந்த மூல மொழியில விதைக்கிறவனும் அறுக்கிறவனும் ஒருவன் தான் ஒன்று ரெண்டு பேரும் ஒருமித்து சந்தோஷப்படலாம் இல்லைன்னா ரெண்டு பேரும் ஒன்று தான் விதைக்கிறவனும் அறுக்கிறவனும் ஒன்று தான் விதைச்ச உடனே அது வளர்ந்துருது உடனே அவன் அறுக்கலாம் விதைக்கிறவனும் அறுக்கிறவனும் ஒருவன் இல்லைன்னா ரெண்டு பேரும் ஒருமித்து சந்தோஷப்படத்தக்கதாக அறுக்கிறவன் கூலியை வாங்கி இங்க அறுக்கிறவனும் விதைக்கிறவனும் ஒருவன் தான் அவன் அறுக்கும் போது அந்த கூலியை வாங்கி நித்திய ஜீவனுக்காக பலனை சேர்த்து கொள்ளுகிறான் நித்திய ஜீவனுக்காக பலனை சேர்த்து கொள்ளுகிறான் விதைக்கிறவன் ஒருவன் அறுக்கிறவன் ஒருவன் என்கிற மெய்யான வழக்க சொல் இதனாலே விளங்குகிறது பெரிய மாநில உலகத்தில் ஒரு கிரேக்க பழமொழி இது யாரோ ஒருத்தன் விதைக்கிறான் யாரோ ஒருத்தன் அறுக்கிறான் யாரோ நீர் பாய்ச்சுக்கிறான் அதே போல சிலர் விதைத்ததையும் நம்ம அறுப்போம் அதுவும் நஞ்சம் நடக்கும் சிலர் விதைத்ததையும் நம்ம அறுக்கலாம் நாமும் விதைத்து அறுக்கலாம் விதைக்கிறவனும் அறுக்கிறவனும் ஒருமிக்க சந்தோஷப்படலாம் அதனால்தான் முப்பத்தி எட்டாவது வசனத்தில் சொல்லுகிறார் நீங்கள் பிரயாசப்பட்டு பயிரிடாததை அறுக்க நான் உங்களை அனுப்பினேன் பெரிய மாணவர்கள் நீங்கள் பிரயாசப்பட்டு பயிரிடாததை அறுக்க நான் உங்களை அனுப்பினேன் இப்ப நீங்க புதுசா போய் விதைக்க வேண்டும் என்றல்ல ஏற்கனவே தீர்க்கதரிசிகள் ஞானிகள் ஆன்மீகவாதிகள் இன்னும் இயற்கை இதெல்லாம் அந்த சத்தியத்தை வெளிப்படுத்தியிருக்கிறார் சூரியனை பார்க்கிறேன் சந்திரனை பார்க்கிறேன் நட்சத்திரங்களை பார்க்கிறேன் வான மண்டலங்களை பார்க்கிறேன் பூமி சுழற்சியை பார்க்கிறேன் கால மாற்றங்களை பார்க்கிறேன் இந்த படைப்புகளெல்லாம் பார்க்கும் போது என்னுடைய அறிவு சொல்லுகிறது படைத்தவன் ஒன்று இருக்கிறான் என்று நீங்க யார்கிட்டையும் போய் இந்த படைத்தவர் உண்டு உண்டு என்று சொல்ல வேண்டாம் இயற்கையே படைத்தவன் ஒரு இருக்கிறான் என்று சொல்லு நீங்க தான் புதுசா போய் சொல்லணும்னு இல்லை இப்ப நீங்க அறுத்து எடுக்க ஆயத்தமா இருக்கும் ஏற்கனவே ஞானிகள் சொல்லி இருக்கிறாங்க ஞானிகள் சொல்லி இருக்கிறாங்க நட்டக்கல்ல தெய்வம் என்று நாலு பொற்பம் சாட்டியே சுற்றி வந்து முனுமுன் என்று சொல்லும் மந்திரம் ஏதடா நட்டக்கல்லும் பேசுமோ நாதன் உள்ளே இருக்கையில் சுட்ட சட்டி சட்டுவம் கரிசுவை அறியுமோ அப்படின்னு அவன் சொல்லி இருக்கிறார் சிவாவக்கிய சித்து நீ புதுசா போய் இந்த சிலையெல்லாம் வணங்காதுன்னு சொல்ல வேண்டாம் அவன் சொல்லி இருக்கிறாங்க இப்ப அறுத்தடுங்க சத்தியத்துக்கு நேராக நடத்துங்க நம்ம முன்னோர்கள் ஜெபிச்சிருக்காங்க அசத்துவமா சத்கமையே என்ன அசத்தியத்துல இருந்து சத்தியத்துக்கு நேராக நடத்தும் கதறி இருக்கிறாங்க இதான் சத்தியம் அப்படின்னு நீங்க சொல்லுங்க நம்ம முன்னோர் சொல்லி இருக்கிறாங்க கற்றதுனால என் பயனன்கள் வாழறிவன் நட்டால் தொலாரணி நீ படிச்ச நடா பிரயோஜனம் அந்த வாழறிவன் ஒம்னிஷியன் எல்லாவற்றையும் அறிந்தவன் அவனை பத்தி அறிவு இல்லாம நீ படிச்ச நடா பிரயோஜனம் அப்படின்னு நீங்க புதுசா சொல்ல வேண்டாம் ஏற்கனவே சொல்லி வச்சிருக்காங்க ஏற்கனவே விதைச்சிருக்கிறேன் ஏற்கனவே ஜோதியை பார்க்கணும்னு இந்த மலைக்கு அந்த மலைக்கு போறோம் டே அந்த ஜோதி இல்லை உண்மையான ஜோதி எதுன்னு சொல்றேன்டா கேளு எந்த அந்த ஜோதியை காட்டி கொடுங்க அறுத்தடுங்கள் என்று சொல்லுகிறார் நீங்க போய் புதுசை போய் சொல்ல வேண்டாம் உன் வாழ்க்கையில ஜோதியை பாரு இருளில் இருக்கிற நீ வெளிச்சத்துக்கு வா உன் வாழ்க்கையில் ஒரு ஜோதியை பார்க்கணும் அப்படி நீங்க புதுசா சொல்ல வேண்டாம் என் மக்கள் ஜோதியை தேடி அலைகிறார்கள் ஜோதி எதுன்னு காட்டி கொடு அப்படிங்கிறார் இதான் அறுத்தெடுக்கிற வேலை நீ புதுசா போய் எதுவும் சொல்ல வேண்டாம் ஏதோ மேற்கத்திய ஒரு மதத்தை நீங்க பரப்ப வேண்டாம் என் மக்கள் நீ தீ விதிக்க வேண்டாம்டா அந்த தீ குண்டத்துக்குள் நீ போக வேண்டாம் அதுல இருந்து அந்த விடுவித்த ஒருத்தர் இருக்கிறார் நீங்க போய் சொல்லுங்க நீ காவடி தூக்க வேண்டாம் காவு என்றால் பலி காவடி என்றால் சிலுவை என்ற அர்த்தம் நம்ம வேதத்துல சிலுவை என்று சொல்வது நல்ல தமிழில் காவடி காவு என்றால் பலி அடி என்றால் பீடம் உனக்காக காவடி தூக்குனர் இருக்கிறார் காட்டி கொடுங்க நீ உடம்பெல்லாம் அழக குத்த வேண்டாம் தன்னுடைய உடம்புல அழக குத்தின ஒருவர் இருக்கிறார் காட்டி கொடுங்க அதனால அவர் சொல்றாரு நீங்க விதைக்காது நீங்க விதைக்கல இதெல்லாம் இயற்கையா இருக்கு இந்த சத்தியத்துக்குள்ள ஜனங்களை நடத்துங்க இருளில் இருக்கிற ஜனங்கள் பெரிய வெளிச்சத்தை காணட்டும் இது எல்லாரும் செய்யுங்க ஓடுற ட்ரெயின்ல பேசியிருக்கிறேன் பெரிய மாநிலங்களை உற்சாகப்படுத்த சொல்றேன் சில கரைகள் சொன்னவைகள் தான் 
நான் செய்வதுக்கு ரொம்ப கொஞ்சம் ஆனால் கொஞ்சமாக நான் செய்திருக்கிறேன் செய்ய கத்திர அருள் தந்திருக்கிறார் பிரியமானவர்களே இந்த கூட்டங்களுக்கு போகும்போது சொல்கிறாங்க ஐயா உங்கள் மீது தான் ரட்சிக்கப்பட்டேன் ஐயா நீங்கள் தான் எனக்கு ஞான ஸ்நானம் கொடுத்தீங்க அன்னைக்கு ஒரு பெரிய ஐயா சொல்கிறாங்க நீங்கள் எங்கள் வீட்டில் வந்து நீங்கள் தான் சொல்லி நான் ஞான ஸ்நானத்துக்கு நான் என் மனைவி வந்தோம் அவன் வீட்டுக்கு போனதே எனக்கு நினைவு இல்லை பெரியமால் ரிசர்வ் பேங்க்ல டிப்டி ஜெனரல் மேனேஜர் நிலையிலிருந்து ஓய்வு பெற்றவர் நீங்க தான் எங்க வீட்டுல வந்து சொன்னீங்க அவர் வீட்டுக்கு நான் போனதே நினைவு இல்லை எத்தனையோ நான் வேலை செய்யும் நீ எல்லாம் ஊழியம் செய்யுங்க உங்க மேல் விழுந்த கடமை நான் வேலை செய்யும் போது என்னுடைய பிரின்சிபாலுடைய மனைவியை அபிஷேகத்தில் நடத்தக்கத்த கிருவை தந்தார் அவரை ஞானஸ்தானம் கூட்டி கொண்டு போனேன் என்னுடைய வைஸ் பிரின்சிபாலை அபிஷேகத்தில் நடத்தி அவர்களை ஞானஸ்தானம் கூட்டு போனேன் நாங்கள் இப்போ இப்போ வேலை பார்த்த நிறுவனத்தில் இருந்த டாக்டர் அவங்க கணவன் ரெண்டு பேரையும் ரட்சிப்புக்குள்ளே அபிஷேகத்துக்குள்ளே நடத்தி அந்த அம்மா நம்ம சிஸ்டர் பார்த்து அந்த டாக்டர் நகையெல்லாம் கலத்துனாங்க அந்த டாக்டரை அவங்க கணவனையும் ஞான ஸ்தானத்துக்கு கூப்பிட்டு போனேன் இன்றைக்கு அவங்க ஒரு பெரிய கல்வி நிறுவனம் வைத்திருக்கிறாரு பிரியமானவர்கள் என்னோடு பணி செய்து ஒரு கிறிஸ்மஸ் ஈவ் இருபத்தி நான்காம் தேதி என் வீட்டில் வந்து பேசின ஒரு மிக ஐதிகமான க இந்து மதத்தை சேர்ந்தவர் தான் பிரதர் தட்சிணாமூர்த்தி நம்முடைய செமினாரில் பாட்டு பாடினார் இருபத்தி நான்காம் தேதி ரட்சிக்கப்பட்டார் அபிஷேகம் பெற்றார் முப்பத்தி ஓராம் தேதி நான் சுந்தர ஆற்ற ஞானஸ் நான் கூப்பிட்டு போனேன் நீங்கள் எத்தனை பேர் எத்தனை பேரை கூப்பிட்டு வந்திருக்கிறீங்க எத்தனை பேர் எத்தனை பேரை கூப்பிட்டு வந்திருக்கிறேன் மூன்று நான்கு ஆண்டுகள் பணி செய்த இடத்துல இத்தனை பேர் என்று நான் சொல்லுவேன் என்னோடு கூட படித்த நண்பர்கள் என்னோடு பணி செய்தவர்கள் பிரியமானவர்களை சத்தியத்தை ஏற்றுக்கொள்ள காரணமாக இருந்திருக்கிறேன் கத்திற்கு ஊழியம் செய்ய பிரயாசப்பட்டு ஊழியம் செய்ய அது உங்கள் மேல் விழுந்த கடமை அப்போ நம்ம ஊழியத்தில் மிக முக்கியமான ஒரு பகுதி ஆத்ம ஆதாயம் செய்கிறது நேரம் கருதி அடுத்த குறிப்புக்குள்ளாக போகிறேன் ரெண்டாவது நீங்கள் செய்ய வேண்டிய பெரிய ஊழியம் பிரியமானவர்களை பந்தி விசாரிக்கிற ஊழியம் என்று ஒரு விதமாக சொல்லலாம் என்னன்னா நீங்கள் தேவன் உங்களை வைத்திருக்கிற சபையிலே நீங்கள் செய்ய வேண்டிய ஊழியம் பிரியமானவர்கள் அப்போ சில ரெண்டாம் அதிகாரம் ஆறாம் அதிகாரம் ரெண்டாம் வசனத்திலிருந்து வாசிக்கிறோம் ரெண்டு மூன்று நான்கு சீக்கிரமாக வாசித்து கடந்து போவோம் அப்போ சில ரெண்டாம் ஆறாம் அதிகாரம் ரெண்டாம் வசனம் அப்பொழுது பன்னிருவரும் சீஷர் கூட்டத்தை வரவழைத்து நாங்கள் தேவ வசனத்தை போதியாமல் பந்தி விசாரணை செய்வது எங்களுக்கு தகுதி அல்ல இப்போ அந்த லோக்கல் சர்ச்சில் ரெண்டு மினிஸ்ட்ரி வந்துடுச்சு அது ஆங்கிலத்தில் சொல்லுவாங்க மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் வேர்ட் மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் டேபிள் ஒன்று தேவ வசனத்தை போதிக்கிற ஒரு ஊழியம் இன்னொன்று பந்தி விசாரிக்கிற ஒரு ஊழியம் அதனால் என்ன செய்கிறாங்க அதனால் சகோதரே பரிசுத்தாவியும் ஞானமும் நிறைந்து நஷ்சாட்சி பெற்றிருக்கிற ஏழு பேர் ஆனை வாழை ஜானே வாழை அல்ல பிரியமானவர்களே பரிசுத்தாவியும் ஞானமும் நிறைந்து நற்சாட்சி பெற்றிருக்கிற ஒரு ஏழு பேரை தெரிந்து கொள்ளுங்க அவர்களை இந்த வேலைக்காக எந்த வேலை பந்தி விசாரிக்கிற வேலைக்காக ஏற்படுத்துவோம் நாங்களோ ஜபம் பண்ணுகிறதிலும் வேத வசனத்தை போதிக்கிற ஊழியத்திலும் அது ஆங்கிலத்தில் சொன்னால் மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் டேபிள் மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் வேர்ட் என்று சொல்லுவார் சபையில் எல்லாருக்கும் ஒரு விதமான ஊழியம் இருக்கிறது பெரிய மலை எல்லாருக்கும் பிரசங்கிக்கிற ஊழியம் அல்ல சபையில் பிரசங்கிக்கிற ஊழியம் உங்களை ஒரு லோக்கல் சர்ச்சில் வச்சு லோக்கல் சர்ச்சில் இல்லாமல் யாருமே இருக்க முடியாது உங்களுக்கு கருத்து இந்த சபையில் வச்சுருக்கிறார் இப்போ இந்த சபையில் உங்களுக்கு ஒரு ஊழியம் இருக்கும் நிறைய பிள்ளைகள் அருமையான ஊழியம் செய்கிறேன் பெரிய மாணவர்களே எல்லாருக்கும் ஒரு நல்ல அன்பின் விருந்து ஆயத்தமாக இருக்குது அதுக்கு சில தம்பிமார் காலையிலே வந்து ஆயத்தப்படுத்துகிறார் சில சகோதரிகள் நேற்றே வந்து ஆயத்தப்பட்டாங்க அது சிலர் போய் காய் வாங்கிட்டு வர்றாங்க இப்போ சில சகோதர சகோதரிகள் பரிமாற போகிறாங்க சிலர் மாத்திரம் ஒன்றுமே செய்யாம சாப்பிட்டுட்டு வீட்டுக்கு போக போகிறாங்க எல்லாரும் எதுவும் செஞ்சுருக்க மாத்தபடி நீங்களும் அவ்வளோ ஆயா உட்கார்ந்து கேட்கறதுக்கு யாரோ அந்த இடத்த பெருக்கி சுத்தம் பண்ணி இவ்வளவு நேர்த்தியா இந்த நாற்காலிகள் எல்லாம் போட்டு யாரோ ஆயத்தப்படுத்தி வைத்திருக்கிறார்கள் நீங்க எல்லாம் வந்து உட்கார்ந்து கேட்பதற்காக இந்த செய்தி உலகம் எல்லாம் பரவுவதற்காக ரெண்டு பேர் கால் கடுக்க 
பாவமாக நின்று வீடியோ எடுத்துக்கிட்டு இருக்கிறாங்க இந்த செய்தி உலகம் எல்லாம் இப்போ போயிட்டு இருக்குது நான் பேசுகிறனால இல்லை அவங்க எடுக்கிறனால உலகத்துக்கு போகுது அவர் எடுக்கலைன்னா இது உலகத்துக்கு போகாது இப்போ லைவில் பார்க்குறவங்க அவங்க பிரயோஜனப்படுறாங்க என்று சொன்னால் நீங்கள் ரெண்டு பேர் நின்று எடுக்கிறதுனால அவங்க பிரயோஜனப்படுறாங்க நான் பேசுகிறனால இல்லை அதை நேர்த்தியாய் உள்ளேருந்து சிலர் ஒளிபரப்பிக்கிட்டு இருக்கிறாங்க கூட்டு முயற்சி ஏதோ ஒன்று செய்யணும் நம்ம எல்லாம் நல்ல பாடலில் நடத்துகிறாங்க அந்த பாடலெல்லாம் பவர் பாயிண்ட் ப்ரெசன்டேஷனுக்கு ஒருத்தர் ரெடி பண்ணுறாங்க இந்த அருமையான பிள்ளைகள்லாம் சனிக்கிழமை கூலை முடித்து க கல்லூரியை முடித்து அவங்க வேலைகளை முடித்து இங்கே பயிற்சிக்கு வர்றாங்க சில ஞாயிற்றுக்கிழமை ஆராதனைக்கு வர்றதே பெரிய வேலை பிந்தி வந்து முந்தி போகிற கனவான்கள் சீமாட்டிகள் அவங்க மத்தியில் இந்த பிள்ளைங்க சனிக்கிழமையே இங்கே வரணும் ஸ்கூல் படிப்பு இருக்கும் காலேஜ் படிப்பு இருக்கும் தியாகம்தான் பாராட்டுறனால கோல்டு வந்துடாம கொஞ்சம் பார்த்துக்கோங்க ஆனால் உண்மை உண்மை எவ்வளோ வேலை நடக்கு பின்னால் சரி இந்த பிள்ளைகள் பசியோடு போகக்கூடாது இங்கே ஒரு உணவு ஆயத்தப்படுத்துகிறாங்க நின்று உணவை பரிமாறுறாங்க அதற்கு பணம் செலவாகுது எவ்வளவு பிரயாசம் பாரு சபையில் உங்களுக்கு என்று சொல்லி சில வேலைகள் இருக்கும் ஏதோ ஒரு வகையில் பணி செய்யணும் சங்கீதம் தொண்ணூற்றி ரெண்டு பதிமூன்று வாசிங்க சங்கீதம் தொண்ணூத்தி ரெண்டு பதிமூணு கர்த்தருடைய ஆலயத்திலே நாட்டப்பட்டவர்கள் கர்த்தருடைய ஆலயத்தில் நாட்டப்பட்டிருக்கும் ஃப்ளோட்டிங்காக இருக்கக்கூடாது அவங்க தேவனுடைய பிரகாரங்களில் செழித்திருப்பார் நல்லா செழித்திருப்பார் அப்போ இப்படிப்பட்ட ஒரு வாஞ்சி உங்களுக்கு வேணும் கர்த்தர் என்னை வைத்திருக்கிற சபையில் நான் ஏதாவது செய்யணும் ஏதாவது எனக்கு ஏதோ ஒரு தாழ்ந்து கொடுத்துருக்கிறார் இப்போ இந்த சபையில் நீங்கள் நாட்டப்பட்டவர்களா சபைக்கு வந்து போகிற விருந்தாளிகளா இல்லை ஒரு சினிமா கோட்டைக்கு என்டர்டெயின்மெண்ட் போவோம் டிக்கெட் கொடுத்து போவோம் இங்கே காணி கேட்டுக்கும் போது ஏதோ பைசா போடலாம் இல்லை தசமபாகம் கொடுத்தா கருத்தர் முப்பது அறுபது நூறு மடங்காக்கு நிரம்பி வழியும்படிய இடங்கள்லாமல் போக மட்டும் ஆசீர்வதிப்பார் ஒரு கணக்கு வச்சு கூட கொடுக்கலாம் ஆனால் இந்த சபையில் உள்ளவர்கள் இந்த விருந்தாளிகளை வரவேற்பதற்காக சாப்பாடு ஆயத்தம் பண்ணுறாங்க இடத்த ஆயத்தம் பண்ணுறாங்க மைக்கு ஆயத்தம் படுத்துகிறாங்க எதுக்கு சிலருக்கு இது என்டர் என்டர்டெயின்மெண்ட் ஷோவாக இருக்கிறது என்ன பண்ணிங்க வந்தீங்க போயிருங்க அப்படி இருக்காதீங்க பெரிய மாதிரி நீங்கள் கனி கொடுக்கும் கர்த்தவங்களை நாட்டின தோட்டத்திலே கனி கொடுக்கும் அந்த கர்மேலின் நடுவே நீங்கள் வாசம் பண்ணு ஓரத்தில் பெரிஃபரலாக இருக்கக்கூடாது இப்போ ரெண்டாவது குறிப்பு வைத்துக் கொள்ளுங்க பெரிய மாணவர்களே நம்ம கருத்தர் எங்கே வைத்திருக்கிறாரோ அங்கே ஊழியம் செய்யணும் எங்கள் ஊரில் ஒரு பழமொழி சொல்லுவாங்க அவன் வீட்டில் கல்யாணமாக பக்கத்து வீட்டில் பந்தி வைக்க போனான் நாம் பாருங்க அவன் வீட்டில் கல்யாணம் அங்கே இருந்து தங்கச்சி கல்யாணம் அங்கே இருந்து அவனுக்கு வேலை செய்ய முடியலை அங்கே உள்ள காரியங்களை கவனிக்க முடியல எங்கடா போனேன் தங்கச்சி கல்யாணம் எங்கடா போனேன் பக்கத்து தெருவில் பந்தி வைக்க கூப்பிட்டாங்க போனோம்னா அப்படி சில பிரஸ்தேப் சில ஆட்கள் இருக்காங்க அவங்க இருக்கிற சபையில் ஒன்றுமே செய்ய மாட்டாங்க சார்ஸ் பர்ஜன் அழகாக சொல்கிறாரு யூ நெவர் மேக் அ மிஷினரி ஆஃப் அ பர்சன் ஹூ டஸ் நோ குட் அட் ஹோம் அட் ஹோம் என்பது அவனுடைய சபை அவனுடைய சபையில் ஒன்றுமே செய்யாத ஒருவன் மிஷினரி ஆகவே முடியாது அவன் இருக்கிற சபையில் ஒன்றுமே செய்யாத ஒருவன் மிஷினரி ஆக முடியாது He that will not serve the Lord in the Sunday school at home. Home and the home church. And the home church will teach Sunday school to teach Pannadave. Will not win children to Christ in China. China will go to the church and go to the church. The church will 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 go to the church. 
பிரியமான பிள்ளைக்கு அதோடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாவதாக அன்றைக்கு ஏசியில் வைத்திருந்தார் உங்களை உற்சாகப்படுத்த சொல்கிறேன் ஏசியில் நான் சண்டே ஸ்கூல் ஸ்பெஷல் டீச்சர் ஏசிய யூத் மீட்டிங்கில் அப்போ நாலு பேர் பேசுவாங்க சாம்சந்திரி ஒரு நாள் பேசுவாங்க இன்னும் ரெண்டு அண்ணமார் ஒரு நாள் பேசுவாங்க ஒரு வாரத்தில் மாதத்தில் ஒரு முறை நான் பேசுவேன் யூத் மீட்டிங்கில் வாலிப பையனாக இருக்கும்போது பிரியமா அண்ணவர்களே ஏசியில் பாஸ்டர் சுந்தரையாவுடைய டிரான்ஸ்லேட்டர் சபையில் ஊழியம் பாஸ்டர் சுந்தரையா எங்கே கூப்பிட்டாலும் அவரோடு கூட ஊழியத்துக்கு போக பாஸ்டர் சாம்சரையாவோட வெளியூர் போயிருக்க வேலை பார்க்கும்போது வெளி வேலை பார்க்கும்போது சொன்னார் தம்பி நீங்க இங்கே போன ஒரு அஞ்சு மணிக்கு வரீங்களா தம்பியும் பாரு நாலுகால் மணிக்கு ஸ்கூல் முடியும் பிரியமா போனோமா வீட்டில் பெட்டியை தூக்கி எரிஞ்சோமா குட்டு குட்டுன்னு ஓடி வர முழு நேரம் இந்த ஊழியத்தில் சேர்ந்த பின்பல்ல பள்ளியில் வேலை பார்க்கும்போது ஏன் சபையில் ஏன் பாஸ்டர் பிரியம்மல் இன்றைக்கு என் உள்ள மகிழுகிறது எனக்கு கற்று கொடுத்த தோட்டத்தில் நான் கனி கொடுத்தேன் திருப்பிள்ளைகளுக்கு ஆசீர்வாதமாக இருந்தேன் வாலிபர்களுக்கு ஆசீர்வாதமாக இருந்தேன் அப்பவுமே நான் ஊழியத்துக்கு வரும் முன்பாகவே திருமண வீட்டில் பேசியிருக்கேன் ஊழியத்துக்கு வரும் முன்பாகவே பாஸ்ட சுந்தராவோட போய் சாவு வீட்டில் பேசியிருக்கேன் ஊழியத்துக்கு வந்த பிறகு என்றால் ஐயா கூட போவேன் கூட்டு போவார் வண்டியில் அப்போ நீங்கள் கர்த்தர் உங்களை வைத்திருக்கிற அந்த சபையில் நீங்கள் கர்த்தருக்கு என்று எதாயிலும் செய்யணும் எதையாயிலும் எதையாயிலும் பாடுறார் இல்லை பரிசுத்தம் எதையாயிலும் செய்யணும் ஐயா சும்மா விருந்தாளியாக இருக்கக்கூடாது இந்த என்டர்டைன்மெண்ட் ஷோக்கு காசு கொடுக்குற மாதிரி காணிக்க பையில் காசை போட்டு போகக்கூடாது உள்ளத்தில் தீர்மானி மூன்றாவது ஒன்றை சொல்லி நான் முடிக்கிறேன் ஒரு பெரிய காரியம் சுருக்கமாக சொல்ல பார்க்கிறேன் பரிசுத்தவான்களுக்கு செய்கிற ஒரு ஊழியம் பிரியமான இதை சொல்வதற்கு முன் பார்க்க தயங்கினேன் உங்களை விளக்கத்துக்காக சொல்கிறேன் எங்களுக்கு இப்போ எந்த தேவையும் இருக்கிறபடினாலே அல்ல உங்களுக்கு ஆசீர்வாதம் கிடைக்கும்படியா நீங்கள் ஆசீர்வாதத்தை எழுந்து போகாத அப்படிக்கு வேத வசனத்தை உங்களுக்கு சுட்டி காட்டுகிறேன் அவ்வளவுதான் ஒன்று குறைந்தியர் பதினாறாம் அதிகாரம் ஒன்று குறைந்தியர் பதினாறாம் அதிகாரம் பதினைந்தாம் வசனத்திலிருந்து வாசியுங்கள் சகோதரரே தேவானுடைய வீட்டார் அகாயா நாட்டிலே முதற் பலனார்கள் என்றும் பரிசுத்தவான்களுக்கு ஊழியம் செய்யும்படிக்கு தங்களை ஒப்புவித்திருக்கிறார்கள் என்றும் அறிந்திருக்கிறீர்களே பிரியமா அந்த குடும்பத்தை பத்தி அந்த கொருந்து சபையா இருக்கே தெரியும் அகாயா நாடு என்றால் கொருந்து இப்ப தமிழ்நாட்டில் சென்னை என்று சொல்வது போல அகாயாவில் கொருந்து அங்க ஒரு குடும்பம் ஸ்தேவான் குடும்பமாகவே பரிசுத்தவான்களுக்கு ஊழியம் செய்யும்படி தங்களை ஒப்புவித்தவர்கள் அது ஆங்கிலத்தை அழகா இருக்குது Addicted to minister to the saints. Saints are the only thing to do with the saints. They are the only thing to do with the saints. They are the only thing to do with the saints. They are the only thing to do with the saints. They are the only thing to do with the saints. They are the only thing to do with the saints. They are the only thing to do with the saints. They are the only thing to do with the saints. They are the only thing to do with the saints. They are the only thing to do with the saints. பெரியம்மானவர்களே ஒரு அடிக்ஷன் ஒரு அடிக்ஷன் இப்போ சுந்தரம் கூட காரில் போவோம் என்ன பண்ணுவோம் அவர் உட்காந்துருப்பார் பக்கத்தில் உட்காந்துருப்பேன் அவர் ஒன்றும் பண்ண முடியாது ஆனால் அதில் ஒரு அடிக்ஷன் இந்த ஸ்தேவான் குடும்பத்தை இருக்க அப்படி ஒரு அடிக்ஷன் இருந்தது அது யார் அடிக்டட் அந்த பரிசுத்தவான்களுக்கு ஊழியம் சேர்க்கறதுல அந்த குடும்பத்துக்கு ஒரு அடிக்ஷன் இருந்தது என்று வாசிக்கிறோம் வாசிங்கள் பதினாறாம் வசனம் இப்படிப்பட்டவர்களுக்கு இப்படிப்பட்டவர்கள் எப்படிப்பட்டவங்க பரிசுத்தவான்களுக்கு ஊழியம் செய்ய வேண்டும் என்று வாஞ்சியா இருக்கிறார்கள் அல்லவா அப்படிப்பட்டவர்களும் உடன் வேலையாட்களாய் பிரயாசப்படுகிற மற்ற யாவருக்கும் உடன் வேலையாட்களா சபையில எத்தனையோ பேர் உடன் வேலையாட்களா இருக்கிறாங்க சண்டே ஸ்கூல் எடுக்கிறாங்க இங்க போனா போறாங்க அங்க போனா போறாங்க இது ஊழியத்துல உடன் வேலையாட்கள் இருக்கிறாங்க நேற்று ரெண்டு பேரை கூப்பிட்டேன் தாம்பரத்துல ஒரு குடும்பம் ஏன் அங்க போய் திருவந்து கொடுத்துட்டு வாங்கிற சரி போயிட்டு வரோம் பாஸ்ட் எங்களுக்கு உடன் வேலையாட்கள் அவங்கெல்லாம் பெய்ட் சர்வன்ஸ் கிடையாது உடன் வேலையாட்கள் அப்போ பரிசுத்தவான்களுக்கு ஊழியம் செய்கிறவர்களையும் எங்க ஊழியத்தில் உடன் வேலையாட்களாய் பிரயாசப்படுறாங்க கூப்பிட்டு வர்றாங்க இன்றைக்கு ஒரு அருமையான சகோதரர் அவர் உதவி எனக்கு தேவைப்பட்டது போன் பண்ணுறார் வேற ஒரு என்கேஜ்மெண்ட் வர முடியாது நான் வருத்தப்படல ஏன்னா முதல்ல என்கே அந்த நிகழ்ச்சி குறிக்கப்பட்டிருக்குது கொஞ்ச நேரத்தில் ஒரு பதில் வருது நான் மாற்றி ஏற்பாடு பண்ணிட்டு நான் வர்றேன் அப்போ எங்களோடு கூட சேர்ந்து ஊழியம் செய்கிறதுலே 
பிரயாசப்படுகிற மாற்று ஏற்பாடு பண்ணிட்டு வந்திருக்கிறார் நான் சொல்வது விளக்கத்துக்காக அவங்கள தனிப்படுத்தி பெருமைப்படுத்துவதற்காக அல்ல யதார்த்தம் இப்படி பிரயாசப்படுகிற மற்ற யாவருக்கும் நீங்கள் கீழ்ப்படிந்திருக்க வேண்டும் என்று உங்களுக்கு புத்தி சொல்லுகிறேன் இப்படி பிரயாசப்படுகிறவர்களுக்கு நீங்கள் கீழ்ப்படிந்திருக்க வேண்டும் பாச கூட்டம்னு ஒருத்தர் வர்றாரு பாச கூட்டம்னு ஒருத்தர் செய்யறாரு சில அறிவில்லாத ஜீவிகள் அவங்கள பார்த்து என்ன நீ அடிமையா பாஸ்ட் இருக்கு பாஸ்ட் கூட்டம் ஓடுறியா அப்படின்னு நினைப்பாங்க அது அவங்களுடைய அறிவின்மை ஆனால் அப்படி பாஸ்டர்ஸுக்கு ஊழியம் செய்கிறவர்கள் பாஸ்டரோடு உடன் ஊழியர்களா இருக்கிறவர்களுக்கு மற்றவர்கள் கீழ்ப்படிந்திருக்க வேண்டும் என்று புத்தி சொல்லுகிறேன் யாரெல்லாம் இப்படி ஊழியத்தில் ஈடுபட இருக்கிறாங்களோ அவர்களுக்கு மற்றவர்கள் கீழ்ப்படிய வேண்டும் அதான் வேதத்தினுடைய ஒழுங்கு அப்படி கீழ்ப்படியுங்கள் என்று சொல்லி நான் உங்களுக்கு புத்தி சொல்லுகிறேன் வாசியுங்கள் ஸ்தேவான் பெர்துநாத்து அகாயுக்கு என்பவர்கள் வந்ததற்காக சந்தோஷமாயிருக்கிறேன் அவங்க எல்லாம் இப்படி எனக்கு உதவி செய்யறதை நினைச்சு என் வந்திருக்கிறத குறித்து சந்தோஷப்படுகிறேன் நீங்கள் எனக்கு செய்ய வேண்டியதாய் இருந்ததை அவர்கள் செய்திருக்கிறார்கள் பெரிய மாதிரி நீங்க எல்லாருமே ஊழியர்களுக்கு உதவி செய்யணும் உங்களுக்கு நாங்க ஞான நன்மையை விதைக்கும் போது உங்களுக்கு நாங்க சத்தியத்தை சொல்லும் போது மறைபொருளை விளக்கும் போது ஆவி ஆத்மா சரீரம் என்னென்ன பிரித்து காட்டும் போது தீர்க்க தரிசனங்களை குறித்து உங்களுக்கு சொல்லி கொடுக்கும் போது பரலோகத்துக்கு போகிற வழியை நான் உங்களுக்கு காட்டும் போது உங்களுக்கு ஞான நன்மையை நான் விதைக்கும் போது நீங்க எல்லாருமே சரீர பிரகாரமாக எங்களுக்கு உதவி செய்தாக வேண்டும் அப்பதான் டிரான்சாக்சன் கம்ப்ளீட் ஆகும் இல்ல நீங்க கடனாளிகளாவே இருப்பீர்கள் ஆனாங்க என்ன சொல்லி இருக்கிறாரு பிரிய மாணவர்களே நீங்கள் செய்ய வேண்டியதா இருந்ததை இந்த நாலு பேர் அஞ்சு பேர் செய்யறாங்க நீங்கள் எல்லாரும் செய்யணும் நீங்கள் செய்ய வேண்டியதா இருந்ததை அவர்கள் செய்து செய்திருக்கிறார்கள் அவர்கள் என் ஆவிக்கும் உங்கள் ஆவிக்கும் ஆறுதல் செய்தார்கள் இப்படி அவங்க உதவி செய்கிறதுனால என்னுடைய ஆவிக்கும் உங்கள் ஆவிக்கும் அவர்கள் ஆறுதல் செய்தார்கள் நல்ல கவனிங்க நேற்று ஒரு அருமையான வயதான தம்பதியார் தூர இடத்துல இருக்கிறாங்க ஆங்கில ஆராதனைக்கு ஒழுங்கா வரக்கூடியவர்கள் ஆரம்ப நாட்கள் நம்முடைய சபை ஊழியத்துல உதவியா இருந்தவர்கள் இன்றைக்கு மூப்பு தூரம் வர முடியல ஆனால் ஊழியத்துக்கு வர முடியல ஆனால் சபைக்கு ஒழுங்கா வர்றாங்க இன்றைக்கு ஒரு சின்ன விலை வேணும் சில மாதங்களாக வர முடியல நேற்று வாஞ்சியா கேட்கறாங்க எங்களுக்கு திருவிருந்து வேணுங்கிறாங்க ஊர் அஷ்டம் ஏசு நாமத்துல சொல்றேன் ஒரு பிரதர் அவருக்கு எத்தனையோ பிரச்சனை சரீர பலவீனம் உண்டு போன் பண்றேன் கால அஞ்சு மணிக்கு வர முடியுமா வந்துடுறேன் பாஸ்டர் இந்த மாதிரி திருவந்து கொடுத்துட்டு வரணும் கொடுத்துட்டு வந்த வேற கூட்டு போகலாம் அவர் தம்பியே சொல்றேன் கூட போயிட்டு வாங்க சரி பாஸ்டர் அவங்க வீட்டில் அவங்க அம்மா சிக்கு கொஞ்சம் இந்த காலில் இந்த வேலையை முடிச்சுட்டு ஆறுக்குள்ள வந்துடுறேன் சரி வாங்க எவ்வளவு தியாகம் பாருங்க ஆறுக்குள்ள வந்துடுறேன் வாங்க ரெண்டு பேரும் திருவந்து கொடுத்து விடுறேன் ஒரு தூர இடம் கிட்டத்தட்ட ஒரு முப்ப முப்பத்தஞ்சு கிலோமீட்டர் போடுறாங்க மேப்பை வச்சு இடம் கண்டுபிடிச்சி அந்த டொக்குக்கு போடுறாங்க போய் அந்த விசுவாசிங்களுக்கு திருவிருந்து கொடுக்குறாங்க அவங்களுக்கு அவ்வளோ பெரிய மகிழ்ச்சி அவ்வளோ பெரிய மகிழ்ச்சி ஓர பாஷ என்ன உள்ள உருகுது ஐயா வசனத்தில் பாருங்க இப்படி சில தியாகமாய் செய்கிறபடினாலே எங்க ஆவிக்கும் ஆறுதல் உங்க ஆவிக்கும் ஆறுதல் எங்க ஆவிக்கும் ஆறுதல் உங்க ஆவிக்கும் ஆறுதல் யார் இந்த ஆறுதல் செய்ய முடியும் இப்படி பரிசுத்தவான்களுக்கு ஊழியம் செய்கிறவர்களும் உடன் வெளியாட்களும் இருக்கிறதால தான் பரிசுத்தவான்களுடைய ஆவிக்கும் ஆறுதல் விசுவாசிகளுடைய ஆவிக்கும் ஆறுதல் நல்ல செய்தி அவர் நாம அதிசயம் சீடி வேணும் வானத்தில் இருந்த சீடி வந்துச்சு இல்லை நான் பரத்துக்கு எடுத்து கொள்ளப்படும் போது ஏசு கிறிஸ்து என் கையில் ஹாலிவுட் ஸ்டைலில் இந்த சீடியை செய்து பண்ண காப்பி கொடுத்தாரு என் பிள்ளைகள் பட்ட கஷ்டம் ஒரே நல்லா எடிட் பண்ணி கொடுக்குறாங்க என் ஆவிக்கும் ஆறுதல் அந்த சீடி வாங்கும்போது உங்கள் ஆவிக்கும் ஆறுதல் நாங்கள் வசனம் ஊழியம் செய்யுங்க சபையில் ஊழியர்களுக்கு ஊழியம் செய்யுங்க என் தேவைனால நான் சொல்லலை எனக்கு ஒரு நன்மையும் குறைவில் 
நீங்கள் ஆசீர்வாதம் பெற்றுக்கொள்ளும்படியாக சொல்லும் வேத வசனத்தை காட்டி கொடுக்கணும் வசனங்களை மாத்திர வேகமாக வாசித்து கடந்து போகிறேன் குறித்து கொள்ளுங்கள் ரோம் ரெண்டு குறித்து எட்டாம் அதிகாரம் நான்காம் வசனம் பரிசுத்தவான்களுக்கு செய்யப்படும் தர்ம ஊழியம் பிரியமல்ல அது வெறுமனே காசு கொடுப்பது என்று நினைக்கிறோம் அந்த மூலம் வாசியில் அது காசு கொடுப்பதல்ல தர்மத்தின் அடிப்படையில் எந்த ஒரு எதிர்பார்ப்பும் இல்லாமல் செய்யப்படுகிற அன்பின் ஊழியம் பரிசுத்தவான்களுக்கு செய்யப்படும் தர்ம ஊழியம் பரிசுத்தவான்களுக்கு அன்பின் நிமித்தமாக நாம் செய்கிற ஊழியம் ரெண்டு குறைஞர் ஒன்பதாம் அதிகாரம் ஒன்றாம் வசனம் வாசிங்க பரிசுத்தவான்களுக்கு செய்ய வேண்டிய தர்ம சகாயத்தை இந்த பரிசுத்தவான்களுக்கு செய்ய வேண்டிய தர்ம சகாயம் என்பது பிரியமானவர்களே அங்க பயன்படுத்தப்பட்டிருக்கிற சொல் அட்டண்டன்ஸ் எய்ட் சர்வீஸ் பரிசுத்தவான்களுக்கு செய்ய வேண்டிய ஒரு எய்ட் நல்ல துணை எயிட் பாஸ்டர் அப்படின்னு சில பயங்களை வச்சிருக்கு நான் போகும்போது என்னோடு கூட உதவி செய்வதற்கு சில பிரதர்ஸ் வருவாங்க யார்களும் ஆராதர முடியுது நீ எல்லாம் போயிடுறீங்க இங்க சில எல்லாத்தையும் ஏர் கட்டுறாங்க ஒரு தம்பி அவரும் பள்ளி வைக்க பள்ளியில் படிக்கிறார் நான் போகிற வரைக்கும் இருந்து என்னுடைய காரியங்கள் எல்லாம் பார்த்து என்னுடைய பொருட்களை எல்லாம் வாகனத்தில் ஏற்றி எனக்கு டாட்டா கட்டிட்டு தான் அவர் வீட்டுக்கு போகிறார் ஏன் அந்த கிருபன் தெரியல அதான் அந்த தர்ம சகாயம் அன்பின் உதவி தர்ம சகாயம் என்று சொன்னால் ஒரு அன்பின் உதவி என்றது ஒரு அன்பு அவர்கள் ஒரு அபிஷேகம் அது எல்லாரும் நிக்கலையே அவருக்கு நம்ம காசு பணம் கொடுக்கலையே ஏன் அந்த தம்பி நிற்கிறாரு அதான் தர்ம சகாயம் ஒரு அன்பின் நிமித்தமாக வருகிற உதவி பரிசுத்தவான்களுக்கு செய்ய வேண்டிய தர்ம சகாயம் பதினோராம் வசனத்துல இருந்து வாசிங்க தேவனுக்கு எங்களால் ஸ்தோத்திரம் உண்டாவதற்கு ஏதுவாயிருக்கும் இப்படி தர்ம சகாயம் பண்ணும்போது ஆண்டவரே எனக்காக ஸ்தோத்திரையா இப்படி எனக்கு உதவிக்கு ஒரு ஆள் கொடுத்திருக்கிறீரே ஸ்தோத்திரையா அப்படின்னு நான் ஸ்தோத்திரம் பண்ணும்போது பிரியம்மான ஸ்தோத்திரம் உண்டாவதற்கு ஏது உண்டாயிருக்கும் ஏதுவாயிருக்கும் மிகுந்த உதார குணத்திலே நீங்கள் எவ்விதத்திலும் சம்பூர்ணம் உள்ளவர்கள் ஆவீர்கள் இது ஒரு பெரிய உதார குணம் உங்களுக்கு வசனம் தெரியணுங்கிறக்காக சொல்றேன் எனக்காக சொல்லல இதான் வசனம் அந்த தர்ம சகாயம் செய்கிறதுனால தேவனுக்கு சோத்திரம் உண்டாகக்கூடிய ஒரு உதார குணம் சிலருக்கு இருக்கு சிலருக்கு அந்த குணம் கிடையாது நம்ம உண்டு நம்ம குடும்பம் உண்டு நம்ம பிள்ளை உண்டு நம்ம வேலை உண்டு போனமா வந்தமான்னு இருக்கணும் அவங்களுக்கு இந்த உதார குணம் இல்லை ஆனா சிலருக்கு அந்த உதார குணம் இருக்கு எல்லாருக்கும் அப்படிப்பட்ட ஒரு உதார குணம் இருக்கணும் உங்களுக்கு அடுத்த கொடுத்திருக்கிற கிருபையின்படி நீங்க தேவ மனிதர்களுக்கு ஊழியம் செய்ய நேரடியாக தேவனுக்கு நீங்க செய்ய முடியாது ஒன்று ஆத்மா தான் செய்யுங்க இன்னொன்று பெரிய மாணவர்களே நீங்கள் கருத்து வைத்திருக்கிற சபையில் ஊழியம் செய்யுங்க மூன்றாவது உங்களுக்கு ஞான நன்மையை விதைக்கிறவர்களுக்கு எல்லா விதத்திலேயும் நீங்க உதவியாக இருக்க தீர்மானி அதனால்தான் சொல்லியிருக்கிறது பெரிய மாநில பன்னெண்டாம் வசனத்துல இருந்து வாசிங்க சீக்கிரமாக இந்த தர்ம சகாயம் ஆகிய பணிவிடை இந்த தர்ம சகாயம் ஆகிய பணிவிடை என்றால் அன்பின் உதவி ஆகிய பணிவிடை எடுபடி வேலை அன்பின் உதவியினாலே தர்ம சகாயத்தினால செய்கிற இந்த பணிவிடை பரிசுத்தவான்களுடைய குறைவுகளை நீக்கிறதும் அல்ல பரிசுத்தவான்களுக்கு பல விதமான குறைவுகள் இருக்கும் நெசசிட்டி இருக்கும் தேவைகள் இருக்கும் அந்த குறைவுகளை நீக்குவதா இல்லாமல் அநேகர் தேவனை ஸ்தோத்தரிப்பதினாலே சம்பூர்ண பலனுள்ளதாயும் இருக்கும் இப்ப நினைச்சு ஸ்தோத்திரம் பண்றாங்க நீங்க அந்த உதவி செய்யும் போது அநேகர் ஸ்தோத்திரம் பண்ணுவாங்க அநேகர் ஸ்தோத்திரம் பண்ணும்போது வெறும் பண உதவி அல்ல அவங்களுடைய நெசசிட்டி அவங்களுடைய தேவைகளில் உதவி செய்யும் எங்களுக்கு உணர்ச்சி பூர்வமான தேவைகள் உண்டு இருதய நொறுங்கி போயிருக்கிற நேரங்கள் உண்டு சரீர பிரகாரமான தேவைகள் உண்டு பலவீனம் நான் கத்துடைய நாம மகிமைக்காக சொல்றேன் சற்றேன்னு எதிர்பாராத விதமாக இன்றைக்கு காலில் சற்று நீங்கள் விளங்கிக்கிறக்காக சொல்கிறேன் காலில் சற்று வலி அதிகம் ஏன் தெரியல நடக்க முடியல நிற்க முடியல சரபிரகாரமான ஒரு தேவை ஒன்று தம்பி சொல்கிறேன் இருங்க இருங்க ஒரு சின்ன குட்டி தம்பி இல்லைப்பா போயிடலாம்ப்பா இருங்க எனக்கு என்ன உங்களை கால் பிடிச்சி விடுறேன் அண்டி முடிச்ச பிறப்பெல்லாம் கண்ணு உங்களை கால் பிடிச்சி விடுறேன் அவர் சரீர தேவை பண தேவை வரும் பொருளாதார தேவை வரும் 
பல குறைவுகள் வரும் எல்லாருக்கும் வரும் எல்லாருக்கும் வரும் என் வாழ்க்கையில் மறக்க முடியாத ஒரு சம்பவம் எங்க நெருங்கிய குடும்பத்தில் ஒரு திருமணம் சில காரணத்தினாலே நாங்கள் குடும்ப மகன் திருமணத்தில் பங்கு பெற முடியவில்லை முடியாத ஒரு சூழ்நிலை ரொம்ப வேதனையாக இருக்கும் வேதனையுடைய ஒரு உச்சத்தில் இருக்கும் மனைவி நான் பிள்ளைகள் சபையில் நிறைய நான் திருமணத்துக்கு போயிருக்கிறாங்க நாங்கள் பங்கு பெற இயலவில்லை ஒரு ஆறு மணி இருக்கும் திருமணம் நடந்து கொண்டு இருக்கிற நேரம் ஆறு மணி இருக்கும் ஒரு பிரதர் எங்கள் வீட்டுக்கு வந்தார் அவரும் திருமணத்துக்கு அழைப்பு அழைக்கப்பட்டார் என் வாழ்க்கையில் மறக்க முடியாத ஒரு சம்பவம் அதான் அன்பின் ஊழியம் தர்ம சகாயம் அதான் தர்ம சகாயம் ஐயா பார்த்து கேட்டேன் அந்த பிரதரை பார்த்து என்ன நீங்கள் மேரேஜுக்கு போலியா அவர் ஒரே வார்த்தை சொன்னார் உங்கள் மனம் எவ்வளோ வேதனையாக இருக்குன்னு எனக்கு தெரியும் உங்களோடு இருப்பதற்காக நான் வந்தேன் என்று சொன்னார் அன்றிலிருந்து அப்படிப்பட்ட சில விசுவாசிகள் எங்களுக்கு தேவன் தந்திருக்கிறபடினால தான் இவ்வளவு தைரியமாக எங்களால் ஊழியம் செய்ய முடிகிறது அடிக்கடி சொல்வேன் நான் ஒருவேளை ஒரு புத்தகம் எழுதினால் அதில் அந்த செய்தி இடம் தர்ம சகாயம்னா இதுதான் அவருக்கு ஒரு வாஞ்ச பாஸ்டர் இப்போ வருத்தமாக இருப்பார் நம்ம இப்போ ஏதாவது பாஸ்டர் கொஞ்சம் உற்சாகப்படுத்துவோம் பாஸ்டர்கள் மாதிரி துணையாக இருக்கும் அவளுடைய ஊழியங்களில் பல இடங்களில் அவர் எனக்கு துணைன்னு எழுதுவாரது மூல மொழியில் கம்பேனியன் அவர் பயணத்துக்கு போகும்போது கம்பேனியன் அவர் ஜெயிலில் இருக்கும்போது அவர் வந்து பார்த்து விசாரிக்கிற கம்பேனியன்ஸ் அவரோடு கூட சிறைச்சாலையில் இருந்தவர் அவரோடு கூட பயணித்தவர் பிரியமானலை அவருடைய குறைச்சலை நீக்குகிறவர் பிரியமானலை வாசிங்க பதிமூன்றாம் வசனம் அவர்கள் இந்த தர்ம சகாயத்தின் நன்மையை அனுபவித்து நீங்கள் கிறிஸ்தவின் சுவிசேஷத்தை கீழ்ப்படிதலோடு அறிக்கையிட்டிருக்கிறது நிமித்தமும் தங்களுக்கும் மற்ற அனைவருக்கும் நீங்கள் உதாரத்துவமாய் தர்மம் செய்கிறது நிமித்தமும் அவர்கள் தேவனை மகிமைப்படுத்தி உங்களுக்காக வேண்டுதல் செய்து தேவன் உங்களுக்கு அளித்த மிகவும் விசேஷித்த கிருபை நிமித்தம் உங்கள் மேல் வாஞ்சையா இருக்கிறார்கள் ஆவியை உற்சாகப்படுத்தவர் மேல் அரிசுத்தவன்கள் மிகவும் வாஞ்சியாக இருக்கிறார் பவுல் எழுதுவார் உங்கள் முகத்தை பார்க்கணும்னு ஆசையாக இருந்த உங்கள் முகத்தை பார்க்கணும்னு ஆசையாக இருந்த பார்த்தா ஒரு பெரிய சந்தோஷம் ஒரு பெரிய பரிசுத்தவான் மிகப்பெரிய பரிசுத்தவான் அவருக்கு ஃபோன் பேசும்போது அவருடைய உதவி ஊழியனை பார்த்து சொல்லுவார் தம்பி ஃபோனில் பேசாதீங்க வாங்க உங்களை பார்க்கணும் உங்கள் முகத்தை பார்க்கணும்னு ஆசையாக இருக்குது கண்ணீரோடு சொல்கிறது அடிக்கடியாக இந்த பரிசுத்தவான் அந்த உடன் ஊழி நடத்தில் அவருக்கு பணிவிடை செய்த நடத்தில் ஒரு வார்த்தை சொல்லுவார் தம்பி அது என்னன்னு புரியலை அதனுடைய ஆழம் புரியலை ஆனால் ஒன்று சொல்லுவார் அடிக்கடி தம்பி நீங்கள் வரலைன்னா என் கண்ணை பிடுங்கி இருப்பேன் நான் அப்படி என்ன செய்து அந்த பரிசுத்தவானுக்கு நான் என்ன செய்துன்னு தெரியாது யார் அவருடைய கண்ணை பிடுங்க பார்த்தாங்கன்னு தெரியாது ஒரு முறை இல்லை ரெண்டு முறை இல்லை என்னுடைய பாஸ்டர் எடுத்து வச்சு நான் வெளியே சொன்னதில்லை எனக்கு தவறி வந்து விட்டு என் பாஸ்டர் எடுத்து சொன்ன ஒரு வார்த்தை பாஸ்டர்மாக தெரியும் நீங்க என் கூட இல்லை நான் என் கண்ணை பிடுங்கிரு நான் அப்படி என்ன பாதுகாத்து என்னால் முடியுமா அதெல்லாம் தெரியாது ஆனால் எங்கள் பாஸ்டருக்கு நான் அப்படி துணையாக இருக்க கற்றுக்கிறேன் அவர் அப்படி சொல்ல கற்றுக்கிறேன் தந்தேன் நான் துணையாக இருந்தேன் என்று சொல்ல முடியாது என்ன செய்தேன் என்று தெரியாது பிரியமானவர்களே நம் மேலே அவங்களுக்கு அவ்வளோ வாஞ்சேன் என் பர்ஸ் பாஸ்டர் ஒரு நாள் மத்தியானம் ரெண்டரை மணிக்கு வாங்க தம்பி நம்ம ஜோ பண்ணுவோம்னு போக ஆரம்பிச்சு நினைத்து நினைத்து கத்திர நன்றியோடு ஸ்தோத்திருக்கிறேன் டெய்லி ரெண்டு மணிக்கு அவரோட கதை ஜோ பண்ண போக சில நாட்கள் கழித்து சொன்னாரு நானும் என் மனைவி இந்த நேரத்தில் தான் ரெண்டு பேரும் ஜோ பண்ணுவோம் அவங்க இறந்த பிறகு நான் இப்படி யாரோடையும் சேர்ந்து ஜபிக்கலை இத்தனை நாட்கள் கழித்து உங்களை எனக்கு ஆண்டவர் ஒரு பிரேயர் பார்ட்னராக கொடுத்தார் என்று சொன்னார் எனக்கு கிடைத்த பெரிய பாக்கி அப்ப நீங்க உங்களுடைய வாழ்க்கையில பரிசுத்தவான்கள் உங்கள் மேல் வாஞ்சியாக இருக்கும்படி நடந்து கொள்ளு 
உங்களை குறித்து பரிசுத்தவான்கள் வேதனைப்படக்கூடாது பரிசுத்தவான்கள் உங்களை குறித்து வேதனைப்பட்டால் அது உங்களுக்கு சாபமாயிருக்கும் பரிசுத்தவான்கள் உங்களை குறித்து மகிழ்ந்தால் அது உங்களுக்கு ஆசீர்வாதமாயிருக்கும் மீண்டுமாக சொல்லுகிறேன் தைரியமாக நாங்கள் உங்களுடைய நன்மையை நம்பிய உங்களுடைய உதவிக்காக அல்ல ஆனால் இப்படி ஒரு ஊழியம் இருக்கிறது என்பதை நீங்கள் அறிந்து கொள்ள வேண்டும் என்பதற்காக வசனத்தை காட்டிக் கொடுக்கிறேன் குறித்து கொள்ளுங்க நேரம் இல்லை ரோமர் பதினைந்து இருபத்தி ஐந்து ரோமர் பதினாறு ரெண்டு ஒரு வசனத்தை வாசித்து கடந்து போ பிலமன் ஒன்று ஏழு வாசியுங்க சகோதரனே பரிசுத்தவான்களுடைய உள்ளங்கள் உமாலே இலைப்பாரினபடியால் பரிசுத்தவான்களுடைய உள்ளங்கள் உமாலே இலைப்பாரினபடியால் பரிசுத்தவங்களுடைய உள்ளங்கள் உம்மை நினைக்கும் அப்படியே ஒரு இலைப்பாறுதல் இலைப்பாரினபடியால் உம்முடைய அன்பினாலே மிகுந்த சந்தோஷமும் ஆறுதலும் அடைந்திருக்கு இப்படி அன்பு செய்கிறவர்கள் அங்க வந்து அன்பினாலே அன்பா இருக்கும் பசங்க ரொம்ப அன்பா இருக்கும் பசங்க ஒரு பைசா எனக்கு பிரயோஜனம் கிடையாது நீங்க யாரும் அன்பா இருக்கனால எனக்கு என்ன பிரயோஜனம் ஐயோ உண்மையா அன்பா இருக்க நான் கிட்ட போல அன்பா இருக்கேன் பசங்க அதனால எனக்கு என்ன பிரயோஜனம் அந்த அன்பை வீட்லயே மூட்டை கட்டி வச்சுக்கோங்க அன்பா இருப்பதில்ல அன்பு செய்வது எத்தனையோ முறை சொல்லி இருக்கிறேன் நீ என்ன அன்பு செய்யறீங்க என்ன அன்பு செய்யறீங்க நீ அன்பு செய்கிறதுனாலே சந்தோஷம் ஆறுதலும் அடைந்திருக்கிறோம் ஐயோ இவ்வளவு தூரம் பிள்ளைங்க எனக்கா செய்யறாங்களே நாங்க சந்தோஷம் ஆறுதலும் அடைந்திருக்கிறோம் குறித்து கொள்ளுங்க மற்ற பத்தாம் அதிகாரம் நாற்பத்தி ரெண்டு இயேசு கிறிஸ்துவனுடைய ஊழியக்காரன் என்று ஒருவன் வருவானானால் அவனுக்கு ஒரு கலையம் தண்ணீர் கொடுத்தால் கூட அதன் பலனை நீங்கள் அடையாமற் போவது இல்லை என்று சொல்லி இருக்கிறார் பிரிய மாணவர்களை குறித்து கொள்ளுங்க ரோமர் பனிரெண்டு பதிமூன்று ரோமர் பனிரெண்டு பதிமூன்று பரிசுத்தவான்களுடைய குறைவில் அவர்களுக்கு உதவி செய்யுங்கள் குறைவுனா பணக்குறைவு என்றால் அவர்களுக்கு ஏதோ ஒரு தேவை இருக்கும் அவர்கள் கத்தருடைய ஊழியத்தை செய்கிறார் பரிசுத்தவான்களுடைய குறைவில் அவர்களுக்கு உதவி செய்யுங்கள் பிரியமான்களை ஒன்று திமுக ஐந்து பத்தில் இருக்கும் விதவைகள் கூட்டத்தில் யாரோ சேர்க்கணும் விதவைகள் கூட்டத்தில் யாரோ சேர்க்கணும் பரிசுத்தவான்களுடைய கால்களை கழுவினவர்கள் விதவையான பிறகு காசுக்காக பரிசுத்தவங்களுடைய கால்களை கழுவினவர்கள் அல்ல அவர்கள் குடும்பமாக இருக்கும்போது கணவனோடு கூட இருக்கும்போது அந்த அளவுக்கு பணி செய்த ஒரு பெண் பரிசுத்தவானுடைய கால்களை கழுவினவர் இது பிற மதங்கள்ல இருக்குது அந்த இறை மக்களுடைய கால்களை அந்த பக்தர்கள் கழுவுகிற பழக்கம் இருக்கிறது பணக்காரர்கள் படித்தவர்கள்லாம் கூட போய் அந்த இறை மக்களுடைய கால்களை கழுவுகிறார் பிரியமான அந்த அளவுக்கு ஊழியம் செய்த ஒரு பெண் விதவையானால் அவளை கவனிப்பதற்கு பிள்ளைகள் உறவுகள் இல்லாவிட்டால் அப்படிப்பட்ட விதவைகளை சபை கவனிக்க வேண்டும் எந்த விதவைகளை எல்லா விதவைகளையும் அல்ல பரிசுத்தவான்களுடைய கால்களை கழுவினவர்கள் அப்படிப்பட்டவர்களை விதவைகள் கூட்டத்திலே சேர்த்துக்கொள் எல்லா விதவைகளையும் அல்ல அப்படிப்பட்ட ஒரு எப்ப கழுவுனாங்க குடும்பமா இருக்கும்போது நீங்க கால்களை கழுவ வேண்டும் என்று சொல்லவில்லை பிரியமான அந்த அளவுக்கு தங்களை தாழ்த்தினவர்கள் அந்த அளவுக்கு அன்பு செலுத்தினவர்கள் அந்த அளவிற்கு பரிசுத்தவான்களுக்கு இழைப்பாறுதலை கொடுக்க விரும்பினவர் பிரியமான கடைசி அவர் வசனத்தை சொல்லி முடிக்கிறது எபிரேயர் ஆறாம் அதிகாரம் பத்தாம் வசனம் வாசியுங்கள் எபிரேயர் ஆறு பத்து ஏனென்றால் உங்கள் கிரியையையும் நீங்கள் பரிசுத்தவான்களுக்கு ஊழியம் செய்ததினாலும் செய்து வருகிறதினாலும் தமது நாமத்திற்காக காண்பித்த அன்புள்ள பிரயாசத்தையும் அன்புள்ள பிரயாசத்தையும் மறந்து விடுகிறதற்கு தேவன் அநீதி உள்ளவர் அல்லவே நீங்க இப்படி செய்யும் போது பரிசுத்தவங்களை ஏற்றுக்கொண்டு அவருடைய நாமத்தின் நிமித்தம் அவர்களுக்காக நீங்கள் பணிவுடைய செய்யும் போது அதை மறந்து விடுவதற்கு அவர் அநீதி உள்ளவர் அல்லவே எல்லாருக்கும் நீங்க எல்லாரும் சீட கோடிகள் நீங்க எல்லாரும் அன்றுடைய சீடர்கள் நீங்க யாரும் எங்களுக்கு அப்படிப்பட்ட உதவியை நாங்க எதிர்பார்க்கல ஆனா நம்ம எல்லாரும் அன்பினாலே பிணைக்கப்பட்டிருக்கணும் உங்களுக்கு மூன்று விதமான ஊழியங்கள் இருக்குது பெரிய மலை ஒரு ஊழியம் ஆத்துமாக்களை ஆதாயம் பண்ணுங்க இன்னொரு ஊழியம் நீங்க நாட்டப்பட்டிருக்கிற சபையிலே பிரிய மாணவர்களே நீங்க கனி கொடுக்கிறவளா இருங்க மூன்றாவது உங்களுக்கு ஒரு மிக முக்கியமான ஒரு ஊழியம் இருக்கிறது உங்களை ஆவிக்குரிய வாழ்க்கையில நடத்துகிறவர்களுக்கு அன்பு செய்யுங்கள் பெரிய மாணவங்க எல்லாருக்கும் முன்பாக நான் சாட்சி அனுப்பி சொல்லுவேன் தனிப்பட்ட முறையில் உங்க யாருடைய உங்களுக்கு யாருக்கும் நாங்கள் பாரமா இருந்ததில்லை எனக்காக எங்களுக்காக நான் சொல்றதை குறித்து சொல்ல ரொம்ப தயங்கினேன் 
இதை பேச ரொம்ப தயங்கினார் ஆனாலும் ஆண்டர் வலப்படுத்தினார் நீங்கள் ஆசீர்வாதத்தை இழந்து போக கூடாது இப்படிப்பட்ட ஒரு அன்பினாலே நாம் வளர வேண்டும் அந்த ஆசீர்வாதத்துக்கு நீங்கள் சொந்தக்காரர்களாக வேண்டும் உங்களுடைய நன்மையினால் அவங்க நீங்கள் உங்கள் பேச்சால் உங்கள் வார்த்தையால் உங்களுடைய அன்பினால் பரிசுத்தவனுடைய உள்ளங்களை குளிர பண்ணும்போது அவங்க உங்களை நினைச்சு ஆண்டு வரே ஸ்தோத்திரையா ஆண்டு வரே ஸ்தோத்திரையா என்று சொல்லும்போது உங்களுக்கு உங்களுடைய குடும்பத்துக்கு அந்த ஆசீர்வாதம் கண்டிப்பாக வரும் உங்களை நினைத்து பரிசுத்தவன்கள் வருத்தப்பட்டால் அந்த ஆசீர்வாதம் தடைபடும் பிரியமான கத்துடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாவது இந்த மூன்று ஊழியங்களையும் செய்ய ஆயத்தமாயிருங்க நம் ஜோமன்